சுவாசம் இப்போ ஐ ஹாவ் ஒன் டவுட் எனக்கு ஒரு டவுட் ஆல் லிவிங் ஆர்கனிசம் பிரீத் பிரீத் பண்ணுது கண்டிப்பாக பிளான்ட் அனிமல் மைக்ரோவிசம் மேக்ரோவிசம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே பிரீத் பண்ணும் இப்போ நான் லிவிங் திங்ஸ் பிரீத் பண்ணுமோ பண்ணதா பண்ணாது கண்டிப்பாக ஆனால் சில ஆர்கனைசம் பிரீத் பண்ணுதுன்றான் சில ஆர்கனைசம்லாம் சில நான் லிவிங் திங்ஸ் பிரீத் பண்ணுதுன்ற டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் பார்த்துருக்கீங்க புகை வெளியே வரதா பார்த்துருக்கீங்க அந்த புகை எங்கேருந்து வருது வாய்ஸ் நான் கேட்ட கொஸ்டின் ஆன்சர் நீங்க தான் சொல்லணும் நீங்க தான் ரேஸ் பைக் கேடிஎம் பைக்லாம் ஒத்த வெளில ஓட்டுறவங்க அந்த புகை எங்கேருந்து வருது அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஏர் வெளியே வருதுல்ல எங்கேருந்து வருது நீங்க சொன்னாங்க இன்ஜின்ல இருந்து வராங்க ரைட் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இனி அதர் ஐடியாஸ் வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்கா தம்பி இல்லையா அதாவது இன்ஜின் மிஷின் பிரீத் பண்ணும் கண்டிப்பா கரும்பு ஜூஸ் பிடிச்சிருக்கீங்களா கரும்பு ஜூஸ் போடுற மிஷின் பக்கம் போயிருக்கீங்களா அதுல ஆயில் மோட்டர் குடு குடு குடுன்னு வீல் பேர் சஸ்திருக்கும் பாருங்க அது பக்கம் போயிருக்கீங்களா அதுல புகை வர குப் 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 குப்னு பக்கம் வந்து இருக்கா வீட்டுல கூட மோட்டர் வச்சிருப்பீங்க ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் புகை வருது ஒரு பக்கம் ஆற இழுக்கிறதுக்கா ஒரு டூம் மாதிரி ஒரு பைப் வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா இல்லைன்னா பைப் இப்படி கப் மாதிரி கீழே கழுத்து கொளுத்தி வச்சிருப்பாங்க ஆயில் மோட்டருக்குள்ள இப்ப அந்த இடத்துல அதை என்னைக்காவது செக் பண்ணீங்களா ஏதாவது கொண்டு போய் வச்சு பாத்தீங்களா உள்ள எது வச்சு அப்படி இழுத்து குடிச்சு எவ்வளவு வேகத்துல புகை வெளியே வருதோ அதே வேகத்துல ஆற உள்ள இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சாயந்தரமே முடிச்சுட்டு போகும்போது அந்த வேலையாவது அதாவது ஆயில் மோட்டர் மூலமா போடக்கூடிய எலக்ட்ரிக் மிஷினுக்கு எல்லாம் கிடையாது எலக்ட்ரிக் மிஷினுக்கு புகையும் வராது ஆறி உள்ள இருக்காது ஆயில் மோட்டர் இருக்கிறதுலாம் டீசல் பெட்ரோல் மூலமா டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் எதுவா இருந்தாலும் ஈவன் ட்ரெயினா அந்த ப்ராசஸ் கோல் மூலமா டீசல் மூலமா ஒர்க் ஆகக்கூடிய இன்ஜினா இருந்தா கூட அதுல என்ன இருக்கும்னா ஒரு பக்கம் ஆற உள்ள இருக்கும் பெட்ரோல் டிராப் டிராப்பா போயிட்டே இருக்கும் அது ரியாக்ஷன் ஆகி அப்ப என்ன இருக்கும் அதுல இருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்ம எப்படி கிளைக்காலைசிஸ் எல்லாம் சொல்ற பாருங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இவெண்ட்ல வேற மாதிரி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது போக மிச்சக்கூடிய கார்பனை பேர்ன் பண்ணி தான் வெளியேற்றணும் சோ இப்ப அந்த ஆயில் மோட்டர் சொன்னோம் கரும்பு ஜூஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆயில் மோட்டரா சொன்னோம் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா காத்த உள்ள இழுக்குதுன்னு சொன்னீங்க அதை நிறுத்தணும்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆயில் மோட்டர்ல வச்சு இப்படி தள்ளுற மாதிரி ஒரு இது மாதிரி வச்சிருக்காங்க நீ வச்சா நிறுத்தும் நிற்கும் ஆனா அந்த இதே தொடாம இந்த ஏர் பைப் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஏர் வந்து டைரக்டர் ஏர் இழுக்கக்கூடிய பைப் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கீழே டைரக்டர் டுவார்ட்ஸ் இப்படி இருக்கும் அதை எடுத்து கொண்டு போய் இந்த அளவு தான் கையாளவு தான் இங்க வச்சிங்கன்னா கை இழுக்கும் சுன்னு இழுக்கும் அப்படியே கெட்டே பிடிச்சிங்கன்னா இழுக்கு நின்னுக்கிடும் நின்னுடும் மோட்டர் ஆஃப் ஆயிடும் அதே மாதிரி தான் டூ வீலர் ஃபோர் வீலருக்கும் அதே மாதிரி தான் டூ வீலர் கூட ஏர் ஃபில்டர்னு வச்சிருப்பாங்க கேட்டு பாருங்க மெக்கானிக் ஏதாவது தான் வெளியே பைப் அது அந்த இது இருக்கு பாருங்க சைட்ல அடிச்சு வச்சிருப்பாங்க பாருங்க அதுக்குள்ள ஏர் ஃபில்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஏர் உள்ள போய் அந்த டஸ்ட் எல்லாம் படிச்சு ஏர் ஃபில்டர் படிச்சு மாத்தி விடுவாங்க என்ன உள்ள கார்பன் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா காத்து போதன மாதிரி இருக்கு எப்படி நம்மளுக்கு முக்கு அடிச்சு சரி சரியா பிரீத் பண்ண முடியாது ஸோ லைக் தட் அடைச்சிக்கும் அடைச்சிச்சுன்னா அதை கழட்டி போட்டு அப்போ அதையும் அதே மாதிரி அங்க போய் ஏர் கையில வச்சுட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அங்க ஓடுற இது நின்றுடும் அது ஒரு இல்ல அதே டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் நிறுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா வெளியே வர பகை இருக்காங்க பகை வர பைப் என்ன கழுத்து பிடிச்சாலும் கையில எழுத்து பிடிக்கும் போது சில இருக்கும் காலைல பிடிச்சி அமுத்தி பிடிப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா பிடிச்சி அமுத்தி பிடிச்சிங்கனாலும் வெளியே வர ஏர் இல்லைனாலும் நின்றுடும் நம்மளுக்கு உள்ள வெளி உள்ள இழுக்கிறது நின்னாலும் போச்சு வெளியே வரது இருந்தாலும் போச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நான் லிவிங் திங் அப்படின் போது தட் இஸ் மெஷினரிஸ் ஆல்சோ என்ன இருக்கும் அசோசியேட்டட் வித் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் மெக்கானிசம் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் ஏர் அப்சர்வ் பண்ணுது அப்போ ஏர் இருந்தால் தான் ரியாக்ஷன் இருக்கும் தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கும் ஆக்சிகரணம் ஒடுக்க வினைகள் சொல்லிருக்கோம் அது நடந்தால் தான் எனர்ஜி கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்க பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் பிரீத்திங் என்ன என்ன அப்படின்னா பிரீத்திங் அப்படின்றது என்னதுன்னா ஏர் வெளியே இருக்கக்கூடிய ஏர் உள்ள போக போய் போக போயிட்டு பாருங்க ஏர் உள்ள போயிட்டு வெளியே வரக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு மட்டும்தான் என்ன சொல்றோம் பிரீத்திங் அப்படின்னு சொல்றோம் உள்ள போகக்கூடிய ப்ராசஸ் திஸ் இஸ் கால் இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் இதுக்கு பேர் எக்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் தட் இஸ் இது உட்சுவாசம் உட்சுவாசம்
பாருங்க டோர் ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணிச்சு பாப்போம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண கிடையாது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பேருக்கும் பன்னெண்டு பேருடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்கமுலேட்டிங்கே ஆகு ஆயிடுது அப்ப அந்த ஆக்சிஜனை அந்த ஏசி ஒர்க் ஆகி அது உள்ள அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா ஓகே இல்ல அப்படி என்ன நடக்கும் அதே கார்பன் டை ஆக்சைடும் சேர்ந்துதான் போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது மாதிரி உள்ள போகும்போது ஆக்சிஜன் அதிகமாகும் வெளியே வரும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகவும் இருக்கும் இது வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய இதுக்கு பேர் தான் பிரீத்திங் அதுக்கப்புறமா இங்க லங்ஸ்ல இருந்து டிஷ்யூக்குள்ள போகுது பாருங்க டிஷ்யூக்குள்ள போகும்போது தான் நம்மளுக்கு இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை கொடுத்துட்டு ஆக்சிஜனை வாங்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேருனா எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்து ஒண்ணு கொடுத்துட்டு இன்னும் வாங்கிக்கணும் கடைக்கு போறோம் காசை கொடுத்துட்டு பொருளை வாங்கிக்கணும் இல்ல பொருளை கொடுத்துட்டு காசை வாங்கிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதான் பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிரீத்திங் என்னென்ன இருக்கும் ஏர் உள்ள எழுத்து வெளியே விடும் லங்ஸோட முடிஞ்சு வச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் அல்லது ரெஸ்பிரேஷன் என்றது எங்கன்னா செல்லுக்குள்ள நடக்கூடியதா ரெஸ்பிரேஷன் செல்லுக்குள்ள என்ன நடக்குது வாட்டர் பென்ஸ் இன்சைட் செல் மைட்டோகாண்ட்ரியா செல்லுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் நடக்கு புரியுதுங்களா சரி ஓகே இப்ப அடுத்து இங்க கொடுத்துக்க பாருங்க சோ வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் என்ன என்ன இங்க சொல்லி இருக்காங்க ரெஸ்பிரேஷன் இது ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் த நியூட்ரியன்ஸ் ஆக்சிடேஷன் சோ வாட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் சோ ஆக்சிடேஷன் அப்படின்றது என்ன இருக்கும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க குளுக்கோஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க குளுக்கோஸ் 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 என்னவா மாறுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தட் இஸ் குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் ஏடிபி மாறும் நம்மளுக்கு தெரியும் இது போகும்போது என்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் யூட்டிலைஸ் பண்ணும் பை யூட்டிலைசிங் ஆக்சிஜன் குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டு ஏடிபி நாட் ஓன்லி ஏடிபி ரிலீஸ் இன் அடிஷன் டு நம்மளுக்கு என்ன ரிலீஸ் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகும் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆல்சோ ஃபார்ம் எல்லா நீ எந்த அளவுக்கு ட்ரையா இருந்தாலும் சரி ஃபுட் ஃபுட் வந்து எந்த அளவுக்கு ட்ரை ஃபுட்டா இருந்தாலும் அந்த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் கோ தட் வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ கெட் எலிமினேட்டட் இன் அடிஷன் டு திஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் தட் இஸ் அமோனியா அமோனியா இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு யூரியா யூரியா எக்ஸ்கிரிட் வேஸ்ட் பிடிக்கும் புரியுங்களா அப்ப ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வேஸ்ட் எங்க போய் யூரியாவா மாறும் லிவர்ல போய் யூரியாவா மாறும் அண்ட் இன் அடிஷன் டு திஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி லிபரேட்டட் இன் தார்ம் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் ஹீட் வந்து அந்த ஹீட் தான் நம்ம பாடிய ஆல்வேஸ் வார்ம் மெயின்டென் சோ இத்தனை மெட்டீரியல் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அட் த டைம் டம் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் மெட்டபாலிசம் 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 என்றது பிரேக் டவுன் வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இத்தனை பொருள் வந்து இந்த இடத்துல ரிலீஸ் ஆகுது இந்த இன்னும் ஒவ்வொரு பொருளுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் தெரிஞ்ச ஏடிபி இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனர்ஜி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்குது ஓகே அடுத்தது சிஓ டூ இட் வைஸ் ரிலீஸ் அவுட் அண்ட் வாட்டர் வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ ரிலீஸ் அவுட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்வெட்டா வெளியே போகும் அண்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரேஷன்ல வாட்டர் வேப்பர் வெளியே போகும் புரியுதுங்களா சம் அமௌண்ட் யூரியன்ல போகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அமோனியா அதான் யூரியா மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் கடைசியில ஹீட் மெயின்டென்ஸ் அவர் பாடி டெம்பரேச்சர் பயன்படுத்திருக்கோம் ஸோ அதான் சொல்லிக்க ரெஸ்பிரேஷன் மீன்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் நியூட்ரியன் பாருங்க ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எதுல இருந்து நியூட்ரியன் இதுதான் நியூட்ரியன் நேற்று பார்த்தா தெரியுதா பயோமாலிகல்ஸ்ல கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் லிப்பிடு ஏன் பாருங்களா இந்த லிவிங் செல்ஸ் அண்ட் ரிலீஸ் என்ன இருக்கும் எனர்ஜி பயாலஜிக்கல் ஒர்க்காக ரிலீஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இதுதான் ரெஸ்பிரேஷன் இப்போ இது வந்து எங்க நடக்குதுன்னா செல்லுக்குள்ள இருக்கிற மைட்ரோகாண்டியல நடக்கக்கூடிய இவெண்ட் தான் நான் இங்க போட்டுக்கக்கூடியது இந்த என்டையர் இவெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் த செல் அப்போ வாட் யூ மீன் பை பிரீத்திங் பிரீத்திங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் த அட்மாஸ்பியர் வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து பாருங்க ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கமிங் அவுட் தீஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால் பிரீத்திங் இந்த செயலுக்கு என்ன பேரு பிரீத்திங் ஆக்சிஜனை உள்ள வாங்கி கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியே இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் வாட் இஸ் பிரீத்திங் ஓகே வாட் ஆர் த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் அனிமல் டிஃபரெண்ட் ஆர்கனிசம் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் வெவ்வேறு வகையான சுவாச உறுப்புகளை பெற்றுள்ளது அது என்னென்ன ஆர்கனிசம் என்னென்ன சுவாச உறுப்புகளை
சோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் யாரெல்லாம் லோயர் இன்வெர்டபிள் இன்வெர்ட் எப்படின்னா முதுகு நானற்ற வகையில கீழ்நிலை முதுகு எலும்புகள் கீழ்நிலை முதுகு எலும்புகள்லாம் பின்னா இந்த இக்கனோடர்மேட் அவரை முத்தொழிகள் பாத்தீங்களா அது கிக்கிறக்கு எல்லாமே வந்துடும் அடுத்து ஸ்பாஞ்சஸ் அதான் ஸ்பாஞ்சஸ் கடற் பஞ்சு அடுத்து சீலின்ட்ரேட் சீலின்ட்ரேட் பாருங்க பைசாலையா கோத்து கிசிய படை வீரன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து பிளாட்ஃபார்ம் பிளாட்ஃபார்ம் இதெல்லாம் நடக்கும் பாடி சர்ஃபேஸ் வழியா ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது சுவாசம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடல் பரப்பு மூலமாக நடக்குது ஒரு சில ஆர்கனைசம்ஸ்ல ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஸ்கின் அல்லது மாய்ச் கியூட்டிக்கல் அப்ப ஸ்கின் தோல் மூலமாகவே நடக்கும் சார் அதுல வந்து பாடி சர்ஃபேஸ் என்ன என்ன ஸ்கின் என்ன அதுல தோல் கிடையாது ஸ்பாஞ்சஸ்ல தட்டி விட செல்லு அப்படியே போயிடும் ஆனா இதுக்கும் மெலி சோர்லே அந்த லேயர்க்குள்ள டிஃபியூஸ் ஆகி போடும் பாருங்க இருக்க இதுக்கு மேல இருக்கிறது கியூட்டிக்கல் இல்ல கியூட்டிக்கல் இதுக்கு மேல இருக்கிறது கியூட்டிக்கல் ஒரு சில இதுல ஸ்கின் மூலமா நடக்கும் எங்க ஸ்கின் மூலமா ஏதோ பாருங்க ஃப்ராக் தவளை தவளை தோல் மூலமா சுவாசம் நடக்கும் அதான் பாருங்க மண்புழு லீச் அட்டை ஆம்பிபியன் இருவாழ்விகள் இதுல எல்லாமே தோல் மூலமா நடக்கும் தோல் சுவாசம் எந்த உயிரினங்கள் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி கேட்டு நம்ம இதை சொல்ல தெரியும் அடுத்தது வந்து ரக்கியல் டியூப்ஸ் ரக்கியல் டியூப்ஸ் என்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க மூச்சு குழாய்கள் சொன்னா இது மூச்சு குழாய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூச்சிகள்ல ஆத்திர போட நடக்கும் போது அப்ப மூச்சு குழாய்கள்ல நடக்கும் எதெல்லாம் மூச்சு குழாய்கள் நடக்கணும் எல்லா வகையான பூச்சிகளுமே நடக்கும் எல்லா பூச்சிகளுமே நடக்கும் அடுத்தது அந்த பூச்சிகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சென்டிபீடு இது வெட்டுக்குளி பயிர்களை சேதப்படுத்தும் சொல்லிக்கும் இது வந்து பூரான் 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 என்ன நடக்கும் சென்டிபீடு தான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க சென்டிபீட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்மில்லிபீடு சென்டி என்ன என்ன மீனிங்னா சென்டம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் நூத்து கணக்கான கால இருக்கும் பாக்குறதுக்கு என்ன என்ன முடியாது எவ்வளவு பக்கம் சொல்லுவேன் நூறு பக்கம் தான் இருக்கும் அது அதனால சென்டிபி நிச்சயம் இது எத்தனை கால இருக்கும் நூறுக்கு மேல இருக்கும் அதை என்ன பண்றோம் மில்லியன்ஸ் மில்லியன் பேர் வச்சோம் மில்லியன் மில்லியனா பத்து லட்சம் பத்து லட்சம் கால் இருக்காது அப்ராக்சிமேட்டா கவுண்ட்லெஸ் அவ்வளவு சீக்கிரம் கவுண்ட் பண்ண முடியாது அதனால இது மில்லி பீடு பீடு என்ன என்ன நீங்க போடா ஆனா கால் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லெக் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு சில அனிமல்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் பை ஆர்கன் என்ன ஆர்கன் மூலமா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்க கில்ஸ் கில்ஸ் மூலமா நடந்த என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் பிராக்கியல் ரெஸ்பிரேஷன் செவுல் சுவாசம் நல்ல இந்த வேர்ட் நியா போச்சுக்கும் பிராங்கியல் ரெஸ்பிரேஷன் ஸ்கின் மூலமா நடந்தா குட்டேனியஸ் தோல் சுவாசத்துக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் அடுத்தது எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஃபிஷ் டேட் போல் பிராம் ஃபிஷ் தெரியும் பாருங்க அதுல கில்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க ஸோ ஆரஞ்சு பழத்தை விரிச்சு வச்சு எப்படி இருக்கு ஆனா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாருங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி என்ன இருக்கும் பிரான்ச் பிரான்ச்சா பிரான்ச் பிரான்ச்சா இருக்கு புக்கு மாதிரி இருக்கும் வரதா புக்கு கில்ஸ் கூட சொன்னா பாத்தீங்களா ஏன் இருக்கா லிமுலஸ் ஓகே அடுத்து இதுல இது புக்கு கில்ஸ் கிடையாது புக்கு கில்ஸ் இன்னும் ஆழமா இருக்கும் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பாருங்க இதுல வந்து செவல்கள் இருக்கும் செவல்கள் சின்ன சின்னதா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுல அதே மாதிரி இந்த ஃபான் வந்து நடக்கும் கில்ஸ் மூலமா நடக்கும் சோ இது வந்து என்ன ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பிரங்கியல் ரெஸ்பிரேஷன் குட்டேனியஸ் ரெஸ்பிரேஷன் நெக்ஸ்ட் லங்ஸ் மூலமா நடக்கக்கூடிய ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் கால் பல்முனை ரெஸ்பிரேஷன் சோ இது பேர் பல்முனை ரெஸ்பிரேஷன் பல்முனை தான் சோ லங்ஸ் த்ரூ தி லங்ஸ் அண்ட் ஆல் த மேமல்ஸ் எல்லா மேமல்ஸ் 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 மீன்ஸ் எல்லா பாலூட்டிகள் இந்த நடப்பு கிடையாது பாலூட்டிகள் பாலூட்டிகள்லயும் இது நடக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுதான் ரெஸ்பிரேட்டர் ஆர்கன் வெவ்வேறு உயிரினங்கள்ல என்னென்ன சுவாச உறுப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் சோ தோல் மூலமா நடக்கலாம் உடல் சுவர் மூலமா நடக்கலாம் அடுத்தது எங்க பார்த்தோம்னா செவல்கள் மூலமா நடக்கலாம் அல்லது நுரையீரல் மூலமா நடக்கலாம் அல்லது ரக்கிய மூலமா நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் இப்ப என்னென்ன சுவாசம் பார்த்தோம் அதே வந்து இது எதுலயும் வரும் அப்படின்னா கழிவு நீக்கமும் எப்படி நடக்குது சோ சிறுநீரகம் மூலமா நடக்கலாம் அடுத்த நெஃப்ரீடியாக நடக்கலாம் மால்பிச்சி நுண்கிளர்க் மூலமா நடக்கலாம் ரெண்டு செல்கள் வழியே நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சோ ஹியூமன்ல இருக்க ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் ஹியூமன்ல என்னென்ன ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கக்கூடியது எதுனா பேர் ஆஃப் லங்ஸ் சோ இது வந்து நுரையீரல் 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 ஓரினை நுரையீரல்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஓரிணை நுரையீரல்கள் மட்டுமா அப்படின்னா பாருங்க ஓரிணை நுரையீரல் இது மட்டும் இல்லாம இது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஏர் ட்ராக் ஹேர்ட் ஏர் ட்ராக்னா காற்று போகக்கூடிய வழி பேர் ஏர் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ எது ஏர் ட்ராக் இப்ப பாருங்க இங்க ஏர் ட்ராக் இங்க பாரு
அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க ஃபேரிங்ஸ் என்றது இது ஃபுல்லாவே தொண்டை தொண்டையில இருந்து எங்க போகும் லேரிங்ஸ் லேரிங்ஸ் என்றது என்ன ஒளி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடம் இங்க கொஞ்சம் மேடு மாதிரி இருப்பாங்க சங் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு பாருங்க படத்துல எல்லாம் அப்ப என்ன இருக்கும் இங்கதான் வாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அங்க வாய்ஸ் உள்ள போகும்போது சாரி காத்து உள்ள போகும்போது எப்படி வாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்ததுதான் இந்த ட்ரக்கியா இந்த குழாய்க்கு பேரு ட்ரக்கியா ட்ரக்கியா ட்ரக்கியாக்கு அடுத்தது என்ன வரும் அப்படின்னா பிரவுன் கை அதாவது மூச்சு குழாய் இது மூச்சு கிளை குழாய் மூச்சு கிளை குழாய் மூச்சு கிளை குழாய் உள்ள போட பின்னாடி இதுல வலது நுரையீரல் எத்தனை பக்கம் இருக்கு எத்தனை பாட்டு தெரியும் எழுது வலது நுரையீரலுக்கு எத்தனை பாட்டு போகணும் மூணு குழாய்கள் போகும் மூணு குழாய்கள் போகும் இது முதல் நிலை நுண் குழாய் இரண்டாம் நிலை பட் இறுதி நுரையீரலுக்கு எத்தனைக்கும் ரெண்டு குழாய்கள் இருக்கும் இது காற்று போகக்கூடிய இதை ஏன் சார் இது ஏன் எதை வச்சு நீங்க சொல்றீங்க இதை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது எதை வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது காற்று உள்ள போகும்போது வலது நுரையீரல் இந்த வலது நுரையீரலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வலது நுரையீரல் எத்தனை கதுப்புகளை உடையது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இரண்டு கதுப்புகளை உடையது இவர் ரெண்டு கதுப்பு சாரி இது இடது இது இடது இடது நுரையீரல் இது வலது நுரையீரல் இது லெப்ட் அண்ட் டிசோன் ரைட் எனக்கு இது லெப்ட் எல்லாமே மிரர் இமேஜ் தான் கண்ணாடியில பார்க்கும்போது நம்ம எப்படி அப்ப சரி இது இடது நுரையீரல் இரண்டு கதுப்புகளையும் டூ லோப்ஸ் வலது நுரையீரல் எங்க பாருங்க இங்க கொலோப் தெரியுதா கதுப்புகள் தெரியுதா மூன்று நுரையீரல்கள் உடையது அதனால இதுக்கு மூன்று காட்டுப்பிள்ளைகள் போகும் இதுக்கு இரண்டு காட்டுப்பிள்ளைகள் போகும் சரி ஏன் இடதுக்கு மட்டும் ரெண்டு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் த மெயின் ரீசன் இஸ் ஏன் இது இரண்டு நுரையீரல்களுக்கு இடைப்பட்ட இருக்கு த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த டூ லங்ஸ் இஸ் கால் என்ன பேர் சொல்றோம்னா மீடியாஸ்டினம் 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 அப்படின்னு பேர் இரண்டு நுரையீரலுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி பெரி மீடியாஸ்டினம் அந்த மீடியாஸ்டினம் என்ற ஸ்பேஸ்ல தான் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஹார்ட் இருக்குது மீடியாஸ்டினம் என்ற இடைவெளியில ஹார்ட் இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஹார்ட் இந்த ஹார்ட் இருக்கிற இடத்துல இந்த ஹார்ட் கொஞ்சம் லைட்டா சாஞ்சுதான் இருக்கும் லைட்டா டைரக்டா டுவார்ட்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ் அதனாலதான் இந்த லெப்ட்ல உங்களுடைய ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மி அப்ப ஸ்பேஸ் கம்மியா இருக்கும்போது ஏரியா சின்னது ஏரியா சின்னது ரெண்டு டியூப் இருந்தாவே போதும் என்ற மாதிரி அதனுடைய லொக்கேஷன் சோ இதா லங்ஸ் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் இது அவுட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லிட்டு பேர் ஆஃப் லங்ஸ் ஓரிணை நுரையீரல்கள் அப்ப நுரையீரல்களுக்கு மேல என்ன சார் இருக்குதுன்னா மேல இருக்குது யாரு ரிப்கேஜ் ரிப்கேஜ் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு யாரு விழா எலும்புகள் விழா எலும்புகள் இந்த பக்கம் முன்னாடி விழா எலும்புகள் இருக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு பின்னாடி விழா எலும்புகள் தான் முன்னாடி இந்த ரெண்டு பக்கம் இருக்க ரெண்டு விழா எலும்புகளையும் ஜாயின் பண்ற நடுவுல எப்படி இருக்கணும் இந்த மைக் இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு எலும்பு இருக்கும் இது பேர் மார்பு எலும்பு அல்லது ஸ்டர்னம் அப்படின்னு ஸ்டர்னம் அப்ப சொன்னிச்சு முன் இந்த பக்கம் வரக்கூடிய விழா எலும்பு இங்க ஸ்டர்னத்தோட ஜாயின் ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம் போகிற விழா எலும்புகள் யாரோட ஜெயினோ முதுகெலும்பு முதுகெலும்போட ஜெயினம் அப்ப ஃபுல் கவர் ஆயிடுச்சா சைட்ல யாருமே கிடையாது எங்க ஸ்பேஸ் கிடையாது கை அடிச்சு கை வச்சு ஹார்ட் எல்லாம் வெளியே எடுக்க முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட் டாப்ல போனீங்கன்னா என்ன டாப் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட்லி கவர்ட் பை போன்ஸ் இந்த கிளாவிக்கல் காலர் எலும்பு அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க ஃபுல்லாவே போ அப்ப பாட்டம்ல என்ன இருக்கு பாட்டம்ல ஏதோ பாருங்க டயாஃப்ரம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோ பாருங்க டயாஃப்ரம் உதர விதானம் கீழே டயாஃப்ரம் அப்ப இதுக்கு கீழே தான் இப்ப இறைப்பை இதுக்கு கீழே தான் இறைப்பை இறைப்பை என்றது இதுக்கு கீழே தான் இறைப்பை இந்த உதர விதானம் சில டைம் எதோட ஒட்டிக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்கா அதாவது இந்த கீழே இருக்கிற ஸ்டொமக்கோட ஒட்டிக்கும் அப்ப ஒட்டிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு இக்கல் அது திருச்சினு அப்ப நல்லா தண்ணி குடிச்சா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்டொமக்கை கீழே போயிடும் ரிலீஸ் ஆகும் இக்கல் நின்று இல்லை அப்படின்னா சிரிக்க வச்சா விக்கல் நின்றுடும் அழை வச்சா விக்கல் நின்றுடும் அப்போ அவள்லாம் என்ன நடக்குது வாட் அப்பன் டூரிங் திஸ் டைம் த மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்டர் ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கும் போது சிரிக்கும் போது அப்ப என்ன இருக்கும் ஏர் உள்ள போகும்போது கூல் ஆகும் கூல் ஆகும் போது அது வில் பி ரிலீஸ் அது ரிலீஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதுல தான் இங்க கொடுத்துக்கூடிய லேபிள் பார்த்துக்க இது லெப்ட் லங் இது ரைட் லங் இது லெப்ட் பிரைமரி பிராங்கை இடது பக்கம் முதல் நிலை மூச்சுக்குழாய் இது மூச்சுக்குழாய் மூச்சுக்குழாயில முதல்ல பெரியது எது முதல் நிலை அதுக்கு அடுத்து இந்த பக்கம் ரெண்டா பெரியது என்பதாவது இரண்டாம் நிலை இதுல எத்தனை இரண்டாம் நிலை இருக்கு மூன்று இரண்டாவது த்ரீ பிரைமரி செகண்டரி புறம் கை இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்கிறதெல்லாம் தெரியும் அடுத்தது இன்னொரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டேன் சோ இங்க நாங்க நான் சொல்லணும் உங்களுக்கு கரீனா என்ன என்ன சோ ஒடி மீன் பை கரீனா சோ கரீனான்றது பேஸ் ஆஃப் த ட்ரக்யா தம்பி இது 
குருத்தெலும்பு குருத்தெலும்பு தான் காது மேடப் ஆஃப் குருத்தெலும்பு காட்லேஜ் அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன கரீனான் பேர் இந்த கரீனாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன ஒடி மின் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் த கரீனானா கரீனாக்குள்ள மைனியூட்டா இருக்கக்கூடிய ஹேர் இருக்கும் சிலியா இருக்கும் இஃப் எனி டெஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் என்டர்ஸ் இன்சைட் தி கரீனா டெஸ்ட் பார்ட்டிக்கலோ ஸ்மெல்ல கொடுக்கக்கூடிய பார்ட்டிகள் உள்ள போச்சுன்னா இந்த கரீனால இருக்கக்கூடிய சிலியா போர்ஸ்ஃபுல்லி எக்ஸ்பெல் அவுட் வெளியே பிடிச்சு தள்ளி அதனால தான் இருமல் தும்மல் நம்ம கிச்சன்ல தான் ட்ரை பண்றாங்க இருமல் தும்மல் வருதா அப்ப அந்த பொருள் இது வழியா போகும்போது சென்சேஷன் தான் இருக்கும் கரீனால படும்போதும் வேகமானுக்கு உள்ள இருந்து வர ஆரம்பிக்கும் கரீனாவுடைய சிக்னிபிகன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சரி சார் இங்க நீங்க சொன்னீங்களா லேரிங் சென்டர் இது லேரிங் சென்டர் யாரும் இதான் லேரிங் வாய்ஸ் பாக்ஸ் இந்த லேரிங்ஸ்க்கு மேல ஒரு ஃபிளாப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இதுக்கு பேரு எபிகிளாட்டிஸ் குரல் வலை மூடி ஆக்சுவலி லேரிங் சென்டர் யாரு குரல் வலை அப்படிதானே குரல் வலை இந்த குரல் வலைக்குள்ள என்ன சார் இருக்கும் வித்தின் த லேரிங்ஸ் மைனூட் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மசில்ஸ் இப்படி ஹேங் அவுட் ஆயிடும் அப்படி இருக்குதுன்னா இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் மசில்ஸ் உள்ள தூங்கிட்டு இப்படி 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 உள்ள 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 இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும் இப்போ ஒரு பைப் இருக்கு இந்த இதே வாட்டர் பாட்டில் இது பைப்பா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் கழட்டிட்டு உள்ள வந்து நீ இல்லாம என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது நாலஞ்சு பேப்பர் உள் பக்கம் ஓட்டிட்டு ஒண்ணு ஓதுனா என்ன ஆகும் சொல்லுப்ப என்ன வரும் நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் கட் பண்ணிட்டு இருக்க பைப் ஓப்பன் பைப்பு இங்க நாலஞ்சு பேப்பர் உள் பக்கம் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் ஓதுனா ஒரு ஒரு குரல் அதிர சவுண்ட் வருமா சோ வைப்ரேஷன் ஆகும் வைப் அதுக்கு பேர் ஒக்கல் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர் குரல் வலை நான்கள் அப்படின்னு பேர் ஒக்கல் கார்ட்ஸ் அல்லது குரல் வை நைன் அந்த குரல் வை நைன் நான் அதிர்றதுனாலதான் ஒரு ரன் சவுண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் பிறக்கும் போது அதான் சவுண்ட் நம்மளுக்கு இன் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம அடுத்தவங்களை பார்த்து குழந்தைங்க என்ன பண்றோம் நம்ம பேசுறத உதடுடைய மூவ்மெண்ட் அடுத்த டங்குடைய மூவ்மெண்ட் சீக்குடைய சப்போர்ட்டால தான் அதை வாய்ஸ் மாத்திரம் வாய்ஸ் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸ்ல இட் வில் கட் கன்வெர்ட் இன் டு லாங்குவேஜ் புரியுதுங்களா சோ ஹவு வாய்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் இது எதனால குரல் வலை இது என்ன பேர் இங்கிலீஷ்ல லேரிங்ஸ் அல்லது வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு பேர் சோ இப்போ இத்தனை ஸ்ட்ரக்சரும் கடந்துதான் போயாகும் அப்போ மேல இன்னும் மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நாசல் கேவிட்டி இருக்கும் நாசல் கேவிட்டில எனக்கு மைனியூட்டா இருக்கு ஹேர்ஸ் இது மட்டும் இல்லாம நாசல் எபித்திலியம் இருக்கும் ஸ்மெல்ல கண்டுபிடிக்கும் மேல பக்கமா என்ன இருக்கும் மெலிஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெலிசா ஒரு எபித்திலிய லே இருக்கும் அந்த எபித்திலிய இருக்குன்னா நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை அவர் ரெகனை தென்ஸ் சென்ஸ் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது சோ இது இதுவும் இப்ப சென்ஸ கண்டு ஹேர் வாலையா போக்குற ஸ்மெல் பார்ட்டிகல்ஸ் இங்க டிடெக்ட் ஆகும் அப்புறம் ஹேர் இருக்கிறதுனால ஹேர் உள்ள போகும் இந்த ஹேர் ஹேர் இப்படி புரிய இருக்கும் அது டஸ்ட் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணும் இதெல்லாம் போகும்போது நேரம் இங்க போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஹேர் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி ஒன்லி லங்ஸ் மட்டும் தான் போகும் ஹேர் மட்டும் தான் போகும் இப்ப இதையும் மாரி வேற என்ன சரி சிக்னிபிகன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இங்க டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் வெளியில பார்த்தனும் நம்முடைய பாடியுடைய டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் அல்ல ஃபாரின் ஹீட்ல பண்ணினா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபாரின் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது இந்த செல்சியஸ் இருக்க போட்டாச்சு இப்போ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் உள்ள போனா என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க லங்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இந்த பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி இருக்கும் புரியுங்களா அந்த டெம்பரேச்சர் உள்ள போனா அப்படியே என்ன இருக்கும் பிளாஸ்டிக் பேப்பர் அனல்ல கட்டணம் இப்படி சுருங்கி போகுது அந்த மாதிரி சுருங்கி போயிடும் ஸோ அதனால என்ன ஆகும் இங்க இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வென் இட் பாசிங் த்ரூ த நாசல் கேவிட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ட்ரக்கியா அடுத்தது பிள்ளை பிரான்கை வழியா போகும்போது டெம்பரேச்சர் உள்ள போக போக சில்லுன்னு தானே இருக்கு வெளியவே டெம்பரேச்சர் ஆப் பண்ண இருக்கும் இந்த ஏருடைய டெம்பரேச்சர் கிராஜுவலி கூல்ஸ் டவுன் அப்போ பிரிங்ஸ் அதாவது ஏர் ட்ராக் பிரிங்ஸ் டவுன் த எக்ஸ்டர்னல் என்விரோன்ட் ஏர் டெம்பரேச்சர் இன் இயர்லி டு தி இன்டர்னல் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வரும் அது வழியா போறேன் இல்ல சார் நான் நேரா விட்ட என்ன ஆகும் நேரா விட்ட பாருங்க இங்க இருக்கு இங்க இந்த போட்ட போட்டு இங்கே பைப்பு விட்டுட்டோம்னா கூட போகும் ஏர் ஆனா என்ன ஆகும் இப்ப இழுத்தாங்க அப்படியே உள்ள ஏரியோ இல்ல சுடுது சுடுது பட் சோ அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் உடைய மெயின் சிக்னிபிகன்ஸ் இதுதான் இல்ல என்ன பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நிறைய பேர் என்ன இருக்கும் இந்த பக்கம் எங்க கிழித்து இந்த பக்கம் இங்க ரெண்டு பைப்பு இந்த ப்ளூடூத் மட்டும் இந்த பக்கம் விட்டுட்டு மூக்குகள் எல்லாம் நேரம் டிசைன் பண்ணிட்டு பூவெல்லாம் வச்சுட்டு வருவோம் சோ ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துடலா
சோ ஏன் அந்த டபுள் வால் ரெட்டை சவினாலான அமைப்பு ஏன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நுரையீரல் சுருங்கி விரியும் போது வெளியில இருக்க வைப்ரேஷன் தாங்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக வைப்ரேஷன் சாக்கு அதிர்ச்சி பட்டாசு வைக்கிறாங்க அப்ப என்ன இருக்கும் இந்த போர்ஸ் நேர லங்குக்கு போகாம இந்த ஃபுளிடு மேல அப்படி ஃபுளிடு ஓரளவுக்கு தாங்கி வேகமா காலை குடத்து மேல ஒரு அடி அடிக்க குடமே வளைஞ்சு போச்சு சவுண்டு கம்மியா தான் வருது சவுண்ட் அதிகமா வருது தண்ணி இருக்க குடத்து மேல அடிச்சா சவுண்டு கம்ப தாங்குது பாத்தீங்களா சோ அதுதான் இதோட சிக்குமே அதுக்கு மேலதான் யாருக்குன்னா ரிப்ஸ் சோ இதான் ரிப்ஸ் இதான் ரிப்ஸ் அப்படின்னு சோ அதான் இருக்கும் பிரைமரி பாக் என்ன லேரிங்க ஓரல் கேவிட்டி என்னன்னா வாய் இருக்கக்கூடிய கேவிட்டிக்கு பேரு ஓரல் கேவிட்டி அடுத்து மூக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேரு பக்கல் சாரி நாசல் கேவிட்டி அப்படின்னு பேரு ஓகே இதுல இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய இது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதாவது கண்டக்டிங் பார்ட் நான் ரெண்டு பார்ட் சொன்னேன் அதாவது என்ன இருக்கும் கடத்தும் பகுதி அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னேன் கடத்தும் பகுதி காற்றை கடத்தும் பகுதி இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் கண்டக்டிங் சோ கண்டக்டிங் பார்ட் இது பாருங்க கண்டக்டிங் பார்ட் வெளியில இருக்கிற ஆற லங்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய பாட்டு பேர் கண்டக்டிங் பார்ட் பேர் லங்ஸ்ல இருந்து டிஷு கடுத்துன்னு போகிறதுக்கு பாரு என்ன பேருனா எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட் அப்படின்ட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணா ஆக்சிஜன் டிஃபீஸ் ஆகும் இப்போ கண்டக்டிங் பாட்டை மெயின் ஒர்க் என்னது டிரான்ஸ்போர்ட் த அட்மாஸ்பியர் ஏர் இன்டு த ஆல் விலை இங்க இருந்து ஆல் விலைக்கு லங்ஸ் எடுத்து ஏர் எடுத்துட்டு போகும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்க இட் கிளியர் த ஏர் ஃப்ரம் ஃபாரின் பார்ட்டிகல் ஃபாரின் பார்ட்டிகல் எதுவும் உள்ள வராமல் பார்த்துக்கிட்டு ஓகே த நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஹியூமிடிஃபைஸ் ஹியூமிடிஃபை சில்லு சாக்குது எவ்வளவு சூடா இருந்தாலும் ஏர என்ன பண்ணுது சில்னஸ் ஆகுது சரி சார் அப்படி ஆப்போசிட் குளிர் காலத்துல வெளியே எப்படி இருக்கும் சில்லுன்னு இருக்கும் நம்ம வாடி அப்போ அந்த மாதிரி டைம்ல பாருங்க பனி காலத்துல இழுத்தா நெஞ்சிடலாம் குளிருதுப்பா அப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க அப்ப என்ன பண்ணும் அப்பவும் அதே மாதிரி வெளியே போக போக ஹீட் பண்ணும் ஹீட் பண்ணும் பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படியே இங்க போக போக ஹீட் ஆகும் பாருங்க அதை ஹியூமிடி எய்தர் ஹியூமிடிஃபைஸ் சிம்பிளா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் பிரிங்ஸ் த ஏர் டு த பாடி டெம்பரேச்சர் காற்ற நம்ம உடல் வெப்பநிலைக்கு தகுந்தார் போல மாற்றம் தான் இருதனுடைய பாட்டு கண்டக்டிங் பாட்டுடைய வேலை கடத்தும் பகுதியுடைய வேலை இதான் ஓகே அடுத்தது இதுல கொடுத்துருக்காம பாருங்க நாஸ்ட் ஏர் எப்படி இப்படி எல்லாம் போகும் அப்படின்றதுக்கு கரெக்டான ரூட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியும் எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டில் வெளி நாசித்துலை வெளி நாசித்துலை எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்டில் அடுத்து நாசல் பேசேஜ் நாசல் பேசேஜ் என்றது என்னன்னா பாருங்க இந்த நாசல் பேசேஜ் அடுத்து அங்க இந்த நாசல் சேம்பர்குள்ள போகும் அடுத்த பாட் அடுத்தது நாத நாசல் கேபிட்டினா நாசோ ஃபேரிங்ஸ் நாசோ ஃபேரிங்ஸ்னா வாயும் இதுவும் தங்கக்கூடிய இந்த இடத்துக்கு போகும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் லேரிங்ஸ் லேரிங்ஸ் என்ற பாருங்க இந்த இடத்துக்கு போகும் அடுத்தது ட்ரக்கியா ட்ரக்கியான்றதை பாருங்க இந்த இடத்துக்கு போகும் அடுத்து பிரைமரி பிராங்கை தெரியும் தான் பிரைமரி பிராங்கை இது பிரைமரி பிராங்கை இந்த இடத்துல என்ன போகும் செகண்டரி பிராங்கை இங்க பாருங்க இதுதான் பிரைமரி பிராங்கையா தம்பி இது ட்ரக்கியா இது பிராங்கை இது பிரைமரி பிராங்கை பிரைமரி பிராங்கை இருந்து எங்க போகும் செகண்டரி அது தம்பி செகண்டரி தானே செகண்டரியில இருந்து பிரிஞ்ச இது யாரு தம்பி இது பிரைமரி இது செகண்டரி செகண்டரியில இருந்து பிரிஞ்ச இது டெர்சியரி டெர்சியில இருந்து பிரிய இதெல்லாம் இருக்கும் பாட்டனி அடுத்த பிரான்ச் போகும் கடைசியில போகுது பாத்தீங்கன்னா இது பேரு பிராங்கியோர்ஸ் அப்படின்னு பேர் ரைட்டா முச்சு நுண்குழல்கள் அப்படின்னு பேர் கடைசியா போய் கடைசியில பாருங்க டெர்சரி பிராங்கை இந்த நெக்ஸ்ட் பிராங்கியோல் நுண்குழல்கள் அடுத்து டெர்மினல் பிராங்கியோல் கடைசியில ரெஸ்பிரேட்டரி பிராங்கியோல் ரெஸ்பிரேட்டரினா சுவாச குழாய்கள் நுண்குழாய்கள் கடைசியில பாருங்க இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பிராங்கியோல் இங்க பாருங்க ரெஸ்பிரேட்டரி பிராங்கியோல் இது யார் மாதிரி தெரியுங்களா காலிஃபிளவர் சச்சின்னு காம்பு இருக்கும் பாருங்க அந்த மாதிரி அதோட டிப்ல எப்படி பல்ஜ் மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பேரா காற்று நுண்ணாய்கள் அல்லது ஆல்வியோலை இப்படி நீங்க பாருங்க இதுதான் ஆல்வியோலை இதுதான் ஆல்வி அப்ப ஆல்வியோக்குள்ள ஆக்சிஜன் இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் வந்துச்சு சோ அதான் ஆல்வியோல டெக்ட் அடுத்த ஆல்வியோலைன்னு சொல்லுவோம் பாய்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு சோ பாக்கிறதுக்கு இவ்வளவு இருக்கு ஆனா இதுக்கு மாதிரி பபிள் பபிளா பபிள் பபிளா இருக்கு பாருங்க இந்த சின்னோண்டு இருக்கக்கூடிய ஆல்வியோலைய விரிச்சு என்ன இருக்கும் இவ்வளவு அகலத்துக்கும் இவ்வளவு அகலத்துக்கும் அப்ப டோட்டல் நம்முடைய லங்குடைய சர்ஃபேஸ் நம்ம பாக்குறதுக்கு என்ன இருக்கும் இத்தனை இடத்துல இவ்வளவு ஒரு பலூன் சைஸ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு மேல ஏர் பபிள் மாதிரி ஃபோல்ட் ஆகி ஃபோல்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால இந்த லங்குடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஏரியா கட் பண்ணி ஓபன் பண்ணா எவ்வளவு சைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு டென்னிஸ் கோட் சைஸ் இருக்கும் அப்படின்றான் சரி அது அப்புறம் பாக்கலாம் வரும்போது இங்க பாருங்க இப்போ இது யாரு அப்படின்னா ஏர் ட்ராக் 
அடுத்து கிரிக்காய்டு குருத்தெலும்பு பாருங்க இது கிரிக்காய்டு பேஸ்ல பாத்தீங்களா அப்ப தைராய்டும் கிரிக்காய்டும் பிடிச்சிருக்குது யாரு லிகமன் தசை நான்கள் பாருங்க பிடிச்சிருக்கு அப்போ ஒன்னு நெக்ஸ்ட் ரெண்டு இன்னொன்னு எபிகிளாட்டிஸ் எபிகிளாட்டிஸ் வந்து குரல் வலை மூடி ஃபுல்லா குரல் வலை குரல் வலை மூடி அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் இது தைராய்டு தைராய்டு கீழே சின்ன ஒரு வலை கிரிக்காய்டு இந்த வேலைக்கு இது எபிகிளாட்டிஸ் இது மூடினு இப்ப ஃபுட் எப்ப எப்ப பண்ணலாம் சாப்பிட்றீங்களா அப்ப என்ன இருக்கும் ஃபுட் இது மேல அவ்வளவு இது மூடிக்கும் திருப்ப ஃபுட் போயிடுச்சுனா தரது இப்ப மூடும் போது அந்த மில் ஃப்ரீ அந்த ஃபியூ மில்லி செகண்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும் காத்து உள்ள போக இப்ப அப்படியே பர்மனென்டா மூடிச்சுன்னா இறந்து போயிடும் அதனால தான் எனக்கு வந்து கருவேப்பில எல்லாம் இருக்கு பாருங்க அப்படியே விழுங்கி இறந்து போனவங்களா எத்தனை பேர் கருவேல பட்டையா இருக்கும் பாருங்க போய் நிறப்பு அப்படியே ஃபிளாப் ஆயிக்கும் ஓட்டிக்கும் வெளியே வராது ஆயிலோட இருக்கிறதால டக்குன்னு வெளியே வராது இப்ப வெளியே வராத போய் நடக்கும் இறந்து போன குழந்தைங்க பெரியவங்களா இருக்கிறதால கருவேப்பில எப்பவுமே என்ன பண்ணணும் வெண்ணு தான் சாப்பிடணும் அப்படியே விழுங்க கூடாதுன்றது நீங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி வைக்கணும் அடுத்தது ட்ரக்கியா வந்துருக்கு சொல்லிக்கிறேன் இந்த கருத்து தான் இதுல இருக்கிறது எல்லாமே பெரியதான் காட்லேஜின் சாஃப்டிங் இந்த இந்த இது இருக்கு பாருங்க இதுக்கு பேரு ட்ரக்கியா ட்ரக்கியா முழுவதுமாகவே ஆஃப் சி ஷேப்டு வளையங்கள் அரை சி வட்ட குருத்தெலும்புகளால் ஆனது இந்த மாதிரி ஷீ ஷேப்டு காட்லேஜ் இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இப்படியே இருக்கும் அது ஏன்னா ஒரு பைப் வந்து ரப்பரா இருக்கு இப்ப வேகம் உப்புன்னு காத்து உள்ள எழுத்திங்கன்னா என்னாகும் கொலாப்ஸ் ஆகாது ஒட்டுமா ஒட்டாதா ஒட்டிக்கும் இந்த ஜூஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் குடிக்கும் போது மொத்தமா இருக்கக்கூடிய முன்ன இருக்கிற ஸ்ட்ரால் எல்லாம் என்ன இருக்கும் ரொம்ப மெலிசு இருக்கும் மெதுவா எழுத்த வரும் வேகமா இருந்தா டக்குன்னு லாக்கா வராது அப்ப என்னால எனக்கு இப்ப வர ஸ்ட்ரால கொஞ்சம் மொத்தமா வைக்கிறாங்க கெட்டியா வைக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம லங்ஸும் அவசரத்துல ஓடும் போது இந்த காட்லை சீசேபு காட்லை கட்டி இது இழுத்து வெளியே பிடிக்கலன்னா கொலாப்ஸ் ஆகும் அதனால இறந்து போயிடுவாங்க அந்த நேச்சுரலாவே ஆஃப் சீசேப் காட்லேஜஸ் ரெண்டா பக்கம் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்றான் இந்த டக்கியாவுடைய லென்த் டோட்டல் லென்த் எவ்வளவு சொல்றாங்க பிப்டீன் சென்டிமீட்டர் லென்த் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இங்க இருந்து நம்ம ஸ்கேல் வச்சா தெரியும் இங்க இருந்து கரெக்டா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இங்கதான் பிரைமரி ப்ராங் கை செகண்டரி ப்ராங் கை சரி பிரைமரி ப்ராங் அதுக்கப்புறம் நடக்கும் லென்ஸ் மேல இருக்குது எப்பிகிளாட்டி தான் எலாஸ்டிக் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது லங்ஸ் என்ன இதுதான் லங்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்க கூடிய லங்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் எல்லாமே ஃபுல்லா என்ன இருக்கும் சுரப்பிகளுக்கும் மியூக்கஸ் சுரப்பிகள் இருக்கும் வலுவழுப்பான திரவத்தை சுரக்கூடிய இது இருக்கும் லங்ஸ் ஈக்குவல் டு பிராங்கை பிராங்கியோ லால்வேல பிராங்கைன்றது யாரு பிராங்கைன்றது பிரைமரி பிராங்கை சிறங்க செகண்டரி பிராங்கை சொன்னோம் பிராங்கை அடுத்து பிராங்கியோல் இது எல்லாமே சேர்ந்தது லங்ஸ் இதுக்கும் தான் கண்டக்டிங் பக்கம் வந்துடும் லங்ஸ்குள்ள எப்படி இருக்குன்றத பாட்டுக்கேன் லங்ஸ்குள்ள பதிவு மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ரொம்ப புண்ணாயிடுச்சு அப்படின்னா அதான் நிமோனியா ஆகும் நிமோனியா காய்ச்சல்ஸ் ஃபுல்லா டாட் 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 ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த லங்ஸ்ல சோ த்ரீ லோப்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ லோப்ஸ் லெப்ட் சைட்ல இருக்குது டூ லோப்ஸ் நெக்ஸ்ட் சோ இதுல சிபிஎஸ்சி இருக்கக்கூடிய புக் சோ இதுல இருக்கக்கூடிய லங் மேல இருக்கிறது எல்லாமே என்னது ரிப்ஸ் இது ஒரு கிளான்ஸ் பாத்துங்க கீழே என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் டயஃப்ரம் சோ இந்த இடத்துல டயஃப்ரம் இருக்கு டயஃப்ரம் தமிழ்ல என்ன பேர் சொல்லும் உதர விதானம் உதர விதானம் இருக்கும் மூச்சு உள்ள இழுக்கும் போது கீழ் பக்கமா போகும் மூச்சு வெளியே விடும் போது மேல் பக்கமா போகும் அதே மாதிரி உட்சுவாசத்தை போ நுரையில் உள்ளுக்கு எப்படி விரியும் வெளிப்பக்கமா விரியும் வெளி வச்சுவாசத்தை எப்படி இருக்கும் உள்பக்கமா தெரியும் அப்படின்னு ஓகே நெக்ஸ்ட் சோ இதெல்லாமே பாக்கலாம் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எங்க சொன்னோம் அதே தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு டவுட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல இங்க பாக்கலாம் பாருங்க இது எல்லாமே ரிப்ஸ் ரிப்ஸ் படிக்கும் போது அஹ் விளாயெலும்புகள் படிக்கும் போது எத்தனை பேர் ஆஃப் ரிப்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் எத்தனை பேர் ஆஃப் ரிப்ஸ் பத்தம்பி டுவெல் பேர் ஆஃப் ரிப்ஸ் பன்னெண்டு இணைகள் இருக்கும் டுவெல் இதுல ஃபர்ஸ்ட் டென் டைரக்டா ஒட்டின்னு இருக்கும் யாரோட இந்த ஸ்டெர்னத்தோட சோ வாட் இஸ் ஸ்டெர்னம் மார்பிள் எலும்பு இது மார்பு எலும்போட ஒட்டிக்குதான் மார்பு எலும்பு இந்த மார்பு எலும்போட ஒட்டினுக்கும் ஒண்ணுல இருந்து ஏழாவது விழா எலும்பு வரைக்கும் டைரக்டா ஒட்டினு அதனால ட்ரூ ரிப்ஸ் அப்படின்னு பேரு இதுங்களுக்கு பேரு ட்ரூ ரிப்ஸ் அடுத்தது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது எது ரிமைனிங் இருக்க கூடியது பாருங்க ஏழாவது பட்டம் பாருங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது செவன்த் எய்த் நைன்த் செவன் எயிட் நைன் இது மூணுமே போய் செவன்தோட ஒட்டிது அதனால செவன் செவன் இல்ல சார் எயிட் நைன்த் எயிட் நைன்த் எயிட் செவன் தான் இல்ல இது வரைக்கும் வந்துச்சுல இது எல்லாத்துக்கு என்ன பேரு ஃபால்ஸ் ரிப்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஆமா பொய் விழா
நெக்ஸ்ட் வேற இங்க என்ன சார் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே உதர விதானம் இருக்கும் அதே தான் இங்க இருக்க வழியை கொடுத்துட்டோம் சைடு வியூ பார்க்கும்போது இங்க பாருங்க ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ் தெரியுதா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு தான் ஸ்டெர்னமோட ஒட்டினிருக்கும் இது மிச்சம் இருக்குதான் பாருங்க இது இது போய் இதோட இப்படி இப்படி ஒட்டிருக்கோம் கடைசி ரெண்டு யாரோட ஒட்டினிருக்காங்க டயஃப்ரம் அப்படின்றது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இங்க இருக்கு இங்க போட்டிருக்காங்க இங்குள்ள டயஃப்ரம் கிடையாது இந்த அளவுக்கு தான் டயஃப்ரம் ஓகே What are the steps in respiration? What happens in respiration? What happens during respiration? What happens in respiration? What happens in respiration? First step. What happens in respiration? Pulmonary ventilation. What is pulmonary ventilation? Lungs full air. Pulmonary ventilation. What is the water? That is food source. The second step is gas exchange. Gas exchange is what happens in the lungs. Blood is what happens in the lungs. மூணாவது கேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் கேஸ் எங்க இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஹார்ட்டுக்கு போகும் மூணாவது ஸ்டெப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அடுத்து ஹார்ட்ல இருந்து எங்க போகும் செல்லுக்கு போகும் செல்லுக்கு போகும் நாலாவது பாயிண்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்ன இருக்கும் செல்லுக்குள்ள ரெஸ்பிரேஷன் இருக்கும் செல்லுக்குள்ள என்ன இருக்கும் ஆக்சிஜனும் ஹார்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கும் எகைன் ஹார்ட்டுக்கு வரும் ஹார்ட்ல இருந்து திருப்பி லங்ஸ் போகும் லங்ஸ் இருந்து கடைசியா கொண்டு போய் சோ இதுதான் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசத்துல இருக்கிற செயல்முறை அப்படின்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மூக்கல் நடக்கக்கூடியது சரிதான் உட் சுவாசம் அடுத்து காட்டு வாயு பரிமாற்றம் யாருக்கு யாருக்கும் லங்ஸ்க்கும் நுரையீரலுக்கு நுரையீரலுக்கும் ரத்தத்துக்கும் இடையில அப்போ ரத்தத்துக்குள்ள போயிடுச்சு நேர அடுத்த டிரான்ஸ்போர்ட் கடத்தப்படுது எங்க கடத்த போகும் ஹார்ட் ஹார்ட்ல இருந்து செல்கள் செல்களுக்குள்ள போனா என்ன ஆகும் திருப்பும் பரிமாற்றம் நடக்கும் எது ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வாங்கிக்கும் அப்ப திருப்ப என்ன இருக்கும் வாங்கின பின்னாடி கடைசியில கொடுத்து நடந்த பின்னாடி ஆக்சிஜன் நேரம் இருக்கும் அந்த மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன் போயிடும் மெட்டபாலிசம் என்ன சொன்னா உங்களுக்கு மெட்டபாலிசம் என்ன இருக்கும் அதாவது குளுக்கோ சென்று ஏடிபி மாறுறதுக்காக என்ன பயன்படுத்தும் ஆக்சிஜன் வளர்சிதை மாற்றம் நடக்கும் அந்த வளர்சிதை மாற்றம் தான் இங்க கொடுத்துக்கலாம் செல்லூரா டிஷ்யூ ரெஸ்பிரேஷன் சொல்றோம் ரெஸ்பி அது முடிஞ்ச பிறகு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சி ஓட்டு கிடைக்கும் இப்ப சி ஓட்டு கிடைச்சதுன்னா அந்த சி ஓட்டு திருப்பி இருக்கும் திசுவில இருந்து ஹார்ட்டுக்கு வரணும் ஹார்ட்ல இருந்து லங்ஸ்க்கு வரணும் லங்ஸ்ல இருந்து என்ன பண்ணும் வெளியே போக இதுதான் கடைசி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வரி சீக்கிரமான நிறைவுகள் என்னன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பிரீத்திங் வெளியேறதுக்கு <laughs> This is expiration is called in the process, passive process. Now, we have to do it. What happens during inspiration? What happens during expiration? What happens during inspiration? What happens during expiration? What happens during inspiration? What happens during inspiration? What happens during inspiration? What happens during inspiration? Now, let's see. இப்ப இன்ஸ்பிரேஷன் காற்று உள்ள போகணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணும் பலூனுக்குள்ள ஏர் உள்ள போகணும் நம்ம ஊதணும்னு சொல்றேன் நமக்கு யாராவது ஊதுறாங்க வெளியிருந்து கடவுள் ஊதுறாரங்க வந்து காத்து உள்ள போன தள்ளி விட்டுறாரா இன்னும் அப்ப காத்து எப்படி உள்ள போகுதுன்னா இப்ப ஒரு சின்ன பலூன் இருக்கு இந்த பலூனு நாலு பேர் பிடிச்சிட்டு நாலு பக்கம் பிடிச்சி இழுத்தாங்கன்னா உள்ள இருக்கிற பலூனுடைய பரப்பளவு அதிகமா அதிகமாக உள்ள கரைய இடம் அதிகமா அப்போ காற்றினுடைய அழுத்தம் ஏற்கனவே பலூன்ல கொஞ்சம் காற்று காற்று அழுத்தம் குறையும் உள்ள இருக்கிற அழுத்தம் குறையும் அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக காற்று எங்க போகும் உள்ள போகும் இதுதான் நார்மல் ப்ராசஸ் அப்ப காற்று உள்ள போகுது காரணம் யாருன்னா காற்றினுடைய அழுத்தம் தான் பலூனுடைய வெளிப்பகத்தை பிடிச்சி இருக்கும் போது உள்ள காற்றின் அழுத்தம் குறைவதால் அந்த குறைந்த காற்று அழுத்தத்தை ஈடு செய்வதற்காக வெளியிருக்க காற்று உள்ள போகுது இதுதான் என்னதுன்னா இன்ஸ்பிரேஷன் நடக்குது சோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் நடக்கூடிய ஈவெண்ட் நம்ம எப்படி நடக்குது அப்படிங்க பார்க்கணும் இப்ப பாருங்க சோ டயாஃப்ரம் கண்ட்ராக்ட் வாட் இஸ் டயாஃப்ரம் டயாஃப்ரம் என்ன என்னது இதோ பாருங்க உதர விதானம் இந்த உதர விதானம் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்க இது மாதிரி ஷீட் மாதிரி இருக்கு இது ஆர மார்க் எங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஆர மார்க் கீழ் பக்கமா அப்ப கீழ் பக்கம் எப்படி இருக்கக்கூடிய லங்ஸ் உதர விதானம் இப்படி சுருங்கிச்சுன்னா பிடிச்சி ரப்பர் மாதிரி பிடிச்சி இழுத்தா இந்த இவ்வளவு இருக்கிற அகலம் அதிகமாகுமா அப்போ அகலம் எங்க அதிகம் அகலம் உயரம் அதிகமா அப்ப உயரம் அதிகமாகும் போது என்ன இருக்கும் முன் பின் பக்கமாக இது முன் பக்கம் பின் பக்கம் முன் பின் வாக்கில் நுரையீரோடைய அளவு அதிகமாகிறது நெக்ஸ்ட் ஒன்னாவது 
ரெண்டாவது வெர்டி அதான் வெர்டிக்கல் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆன்டிரோ போஸ்டீரியர் டேமேஜ் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அடுத்தது தோரசிக் வால்யூம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்க்ரீசஸ் தோரசிக் வால்யூம் என்றது இன்க்ரீஸ் அதே டைம்ல இந்த ரிப்ஸ் இருக்கு பாருங்க ரிப்ஸ் ரிப்ஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா விளாயெலும்புகள் இருக்கிற இந்த விளாயெலும்புகள் நடுவுல வெளிப்பக்கமா இருக்கக்கூடிய தசைகளுக்கு என்ன பேர் பேருனா வெளி விழா எலும்பிடை தசைகள் பெண்கள் இதுக்கு பேர் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசல் இன்டர் கோஸ்டல் மசல்ஸ் வெளிப்பக்கம் இப்ப நுரையீரல் இருந்து இந்த நுரையீரலுக்கு வெளிப்பக்கமா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா தசைகளுக்கு அது விழா எலும்பு இடை தசை ரெண்டு விழா எலும்பு இருக்கா இந்த ரெண்டு விழா எலும்புகளுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய தசைகள் விழா எலும்பிடை வெளிப்பக்கமா இருந்தா வெளி விழா எலும்பிடை தசை உள்பக்கமா இருந்தா உள் இப்போ நான் எப்படி வச்சிருக்கேன் இது தசைகள் இருக்கு இந்த தசை கண்ட்ரோலுக்கு உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கேன் நூல் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் நீங்க நூலை பிடிச்சது தானே ஆகும் இப்படி வருமா வரும்போது உள்ளவர்களுடைய ஏரியா அதிகமாகும் காற்றினுடைய அழுத்தம் குறையும் அதனால தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பிரீத்திங் அப்போ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ ரிப்கேஜ் மூவ்ஸ் டுவார்ட்ஸ் ஆன்டீரியர்லி முன்பக்கமா பாரு முன்பக்கமா போதா அதே மாதிரி என்ன இருக்கும் வெளிப்பக்கமா போகுது அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டார்சோ என்ட்ரல் டைமென்ஷன் முதுகுப்புற வயிற்றுப்புற ஏரியா அதிகமாகுது டயஃபோம் குழு சுருங்கும் போது மேல் பக்கம் கீழ்பக்கம் ஏரியா அதிகமாக டோட்டலா வால்யூம் ஆஃப் த லங்ஸ் அதிகமா ஆகும் போது ஆருடைய பிரஷர் குறையுது குறையுதுக்காக வெளியே இருக்கிறார் அல் உள்ள வந்தா பாருங்க லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது பல்முனி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் வால்யூம் என்றது அகலம் அதிகமாகிறது அடுத்தது இன்ட்ரா பல்ம பிரஷர் டிக்ரீசஸ் இங்க வால்யூம் அதிகம் இங்க பிரஷர் குறையுது அப்ப குறையுதுக்காக ஹேர் மோஸ் ஃப்ரம் இங்க இருந்து எங்க வருது வெளியிலிருந்து உள்ள வருது இன்ஸ்பிரேஷன் மெக்கானிசம் தெரிஞ்சா சோ மெக்கானிசம் தெரிஞ்சா போது இதனால எது மனப்பணம் பண்றவங்க கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க கேட்பா இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ உட்சுவாச போப்போ என்ன தசைகள் சுருங்கும் அப்படின்னு கேட்டா உதர விதானமும் உதர விதானம் கீழ் நோக்கி சுருங்கும் அடுத்து விழாயலும் விடைய தசைகள் எது சுருங்கும் உள் விழாயலும் விடைய தசைகளா வெளி விழாயலும் விடைய தசைகளா எந்த தசைகள் சுருங்கும் வெளி விழாயலும் விடைய தசை வெளிப்பக்கமா இருக்கும் இப்படி இருக்கும் போது எனக்கு காத்து உள்ள போன இப்படி வரணும் அப்ப எனக்கு வெளி விழாயலும் விடைய தசைகளா உட்சுவாசத்துக்கு வெளி அப்படியா போச்சு வெளி சுவாசத்துக்கு உள் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது அடுத்தது அப்படி ஆப்போசிட் எக்ஸ்பிரேஷன் இப்ப எக்ஸ்பிரேஷன் பாருங்க அந்த படத்துல என்ன பார்த்தோம் யாரோ மார்க் எப்படி போட்டிருந்தா இந்த பாருங்க டயாஃப்ரம் ரிலீஸ் ரப்பர் பேண்ட் பிடிச்சு இழுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் உட்டனா நேரம் டக் பண்ணி மேல போயிடும் அப்ப மேல போயிடுச்சு நைன்டி ரோ பஸ்ட் ஏரியா டைமென்ஷன் குறையும் குறைஞ்சுன்னா லங்குட ஏரியா குறையும் ஆ ஏரியா ஏரியா அகலம் குறையும் பகலிச்சுன்னா காட்டியோட அழுத்தம் அதிகமாகும் இப்போ பலூன் இங்க வரைக்கும் இருக்கு இப்போ பலூன் நீங்க பிடிச்சி அழுத்துறீங்க ஏரியா குறையும் அளவு குறையும் அழுத்தம் அதிகமா அப்ப அழுத்தம் ஆகும் போது உள்ள கிரா என்னதான் வரும் வெளியாகும் இது ஒரு அழுத்தம் இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்றோம்னா இந்த விளையாளம்பிடைய தசைகள் நினைச்சுக்கணும் மேல போன விளையாளம்பிடை தசைகள் கீழே வருது ஏன் விலை கீழே வருது உள் விளையாளம்பிடைய தசை உள்பக்கம் இருக்க தசைகள் அது சுருங்கும் அப்ப நான் பிடிச்சி இழுத்தன்னா நீங்க என்ன பண்ணிடணும் விட்டுடணும் அப்ப இந்த இருக்கும் உள்பு விளையாளம்பிடைய தசைகள் சுருங்கிச்சுன்னா முதுகுப்புற வயிற்றுப்புற அளவுல நுரையீரல் குறையும் குறையும் போது அழுத்தம் சொல்லுங்க அதிகமாகும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் அழுத்தம் இப்படியும் குறையுது இப்படியும் குறையுது டோட்டல் அழுத்தம் அதிகமாகுது அழுத்தம் அதிகம் உள்ள ஆர வச்சுக்க முடியல வெளியிருந்து சோ அதுதான் இங்க சொல்லிக்க பாருங்க இன்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் செல் உள் விழாயிலும் தசைகள் தோராக்ஸ் பழைய இடத்துக்கு போகுது ஜஸ்ட் அதனால வால்யூம் குறையுது இடைவெளி அகலம் குறையுது அடுத்தது வால்யூம் டிக்ரீசஸ் அத அடுத்தது ஹேர் மூவ்ஸ் அவுட் வால்யூம் டிக்ரீசஸ் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்றோம் அதாவது தோராசி வால்யூம் டிக்ரீசஸ் பல்மனரி ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு ப்ரெஷர் என்ன ஆகும்னா அழுத்தம் அதிகம் இங்க அழுத்தம் அதிகமா அழுத்தம் ஆயிடுச்சு ஏர் வெளியே வரும் புரியுங்களா இப்போ ரெஸ்பிரேஷனுக்கு தேவையான மசில்ஸ் எது தசைகள் சுவாசத்துக்கு பயன்படும் தசைகள் பெயர்கள் எழுது கீழே நாலு தசைகள் கொடுத்துடும் இது எதெல்லாம் சுவாசத்துக்கு பயன்படுதுன்னா உதர விதானம் எல்லாருக்கும் தெரியும் டயஃப்ரோம் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் இன்டர்னல் இன்டர்கோஸ்டல் மசில் மொத்தம் மூணு தசைகள் ஆயிடுச்சா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இப்போ மூணு தரப்ப பாய்ஸ் இது மட்டும் இல்லாம என்ன தசைகளோ இது நார்மல் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு போர்ஸ்ஃபுல் ரெஸ்பிரேஷன் போர்ஸ்ஃபுல் நடக்கும் டாக்டர் கிட்ட போறோம் இல்ல இல்ல இன்னும் இல்ல தம்பி பத்தாவது இன்னும் இல்ல இன்னும் இல்லைன்னா வயிற்றுல இருக்கிற தசைகளும் பயன்படும் நாங்கள் கொடுத்துக்கோங்க டூரிங் போர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்டோமினல் மசில் வயிற்றுல இருக்கிற தசைகளும் பயன்படும் அடுத்து இன்டர்னல் டுகாச மசில் கண்ட்ராக்ட் ஆகும் இன்டர்னல் டுகாசனும் யூஸ்வலா போகும்
இது எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு படிச்சாவே புரியும் புரியாத உடையிற இடம் இருக்கு அது நீங்க தான் எனக்கு சொல்லி தரீங்க சரி இன்ஸ்பிரேஷன் எங்க பாருங்க சிபிஎஸ்சி புக்ல நம்ம புக்ல இருக்கிற டயக்ராம் வேற பாருங்க கொடுத்துட்டோம் பாருங்க இந்த படத்தை போட்டு இந்த படம் உட்சுவாசத்தை குறிக்குதா வெளிச்சுவாசத்தை குறிக்குதான்னு கேட்ட சொல்லணும் எதை வச்சு சொல்லுவீங்க உட்சுவாசமா இருந்தாலும் வெளிச்சுவாசமா இருந்தாலும் எதாவது பண்ணும் இந்த ஆரமார்க் எந்த பக்கம் இருக்கு கீழ இருக்கு இந்த ப ஆரமார்க் எங்க இருக்கு இது வெளிய இது கரெக்டா எதுக்கு உட்சுவா இது அப்படியே வேணும்னு இப்படி போடாம இது இப்படி போட்டா உச்சுவாசமா வெளிச்சுவாசமா எப்படி சொல்வீங்க இது இந்த பக்கம் அழுத்துது இது இங்க கீழே வருது வெளிச்சுவாசத்துக்கு இது அழுத்தும் போது வெளிச்சுவாசம் இது கீழே வரும்போது இது வராது மேல அப்ப என்ன இருக்கும் இது உச்சுவாசமும் கிடையாது வெளிச்சுவாசமும் கிடையாது அது நீங்க நாலு படம் இது மாதிரி போட்டு மாத்தி கொடுக்கலாம் நேரமா இருக்க பாய்ஸ் புரியுதுங்களா ஓகே பாத்துக்கோங்க இது அதே மாதிரி தான் பாருங்க ஏற மாதிரி பாருங்க இங்க கீழே வந்துச்சு இங்க பாரு இருக்கான் மேல இப்ப இது மேல வரும்போது இது உள்ள வரும் ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷன் இருக்காது இது உள்ள போய் இது இப்படியே வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த டைக்ராம் ராங் டைக்ராம் ஓகே இதான் எக்ஸ்பிரேஷன் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இந்த சுவாசத்தை அளவிடுறதுக்காக ஒரு கருவி ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அந்த கருவிக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்பைரோமீட்டர் அப்படின்னு பேர் சோ இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸ்பைரோமீட்டர் ஆர் ரெஸ்பிரோமீட்டர் உங்களுடைய லங்ஸ் உடைய கெப்பாசிட்டி நார்மலா இருக்கா இல்லையா இந்த நிமோனியா டிபி கொரோனா இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா லங்ஸ் உடைய எவ்வளவு நல்லா இருக்குது இருக்கா கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த தம்பிக்கு என்ன பண்ணுங்க மூக்கில் கிளிப் போட்டுருக்காங்க வாயில வச்சு என்ன சொல்றான் ஊத சொல்றான் ஊதும் போது இந்த பாலுடைய அளவு உச்சத்து வரைக்கும் போச்சுன்னா நார்மல் பிரீத்திங் லங்ஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே என்ன ஊத முடியல பால் இங்கே வரைக்கும் தான் போகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா லங் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த சிடி ஸ்கேன் எடுக்கலாம் இல்ல பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கலாம் தே கேன் கோ ஃபார் அடுத்த நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஸோ நார்மலா சுவாச வீதம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை முறை சுவாசிப்பாங்கன்னு பன்னெண்டுல இருந்து பதினாறு முறை இதெல்லாம் நம்மள புக்ல இருக்கு இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ பதினெண்டு பதினாறு ஹார்ட் பீட் அவ்வளவு எவ்வளவு முறை துடிக்கும் சொல்லியிருக்கோம் எழுபதுல இருந்து எழுபத்தி ரெண்டு இப்படி சொல்லலாம் இல்ல செவன்டி டூ டு எயிட்டி இது வந்து என்ன இருக்கும் ஹார்ட் பீட் இதய துடிப்பு இது சுவாசம் புரியுங்களா நார்மல் பிளட் பிரஷர் எவ்வளவு ஒன் டுவெண்டி பார் எயிட்டி இது என்னது பிபி எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணும் இதை தூக்கி அதை போட்டுறக்கூடாது நான் மூணுமே கொடுத்துருவேன் எது சுவாச வீதம்னா எனக்கு தெரியும் சார் ஒன் டுவெண்டி பார் எயிட்டி நல்லா சுவாச வீதத்துக்கு போய் ஒன் டுவெண்டி பார் எயிட் நம்பர் கரெக்ட் நீங்க ஆன்சர் ஆனா கொஸ்டின் அது இல்லை சோ அதை ரெஸ்பிரே மீட்டர் அப்படின்றது இது ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்த ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இடமும் கூட கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினும் கூட நிறைய டைம் இது கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நான் பார்த்தோம் அந்த சார்ட் வந்து நம்மளுக்கு புரியுதுக்காக கொடுத்துருக்கு இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு முழு லங்ஸ்க்கு நம்ம உள்ள இழுக்கிறோம் வெளியே இழுக்கிறோம் உள்ள இழுக்கிறோம் வெளியே இழுக்கும் உள்ள இழுக்கும் வெளியே இருக்கும் எப்பவுமே மினிமம் அளவு எவ்வளவு போயிட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் உள்ள போயிட்டு வெளியே வரும் அப்படின்னா அப்ப ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வெளியே உள்ள போயிட்டு வெளியே வர்ற வால்யூம் பேர் தான் டைடல் வால்யூம் அப்படின்னு பேர் டைடல் என்ன என்ன மீனிங் வளிமண்டல காட்டு உள்ள போகுது எவ்வளவு உள்ள போகுதோ அதான வெளியே வரும் நான் இப்ப பாருங்க இழுத்துரு எக்ஸ்ட்ரா விட முடியுமா விட்டால் என்ன இருக்கும் திருப்பி போய்தானோ அதான் டைடல் வளிமண்டலத்துல எவ்வளவு காட்டு ஒரு முறை உள்ள போயிட்டு வெளியே வர காட்டின் அளவு எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் எப்பவுமே காற்று அளக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அளவு எம்எல் எடை கிலோகிராம்ல சொல்லுவாங்க ஆனா இங்க எம்எல் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் அப்போ எவ்வளவு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு காற்று உள்ள போயிட்டு வரும்னு சொல்றாங்க எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணாங்க ஒரு முறை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போனா அவங்க எப்படி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் வந்துச்சு நம்ம சொல்லும் ஒரு முறை பிரீத்திங் ரேட் எவ்வளவு சொன்னீங்க டுவெல் டு சிக்ஸ்டீனா சிக்ஸ்டீன் தானே வச்சாங்க இப்ப நம்ம ஒரு மணி மூணு முறை பிரீத் பண்ற ரேட் பதினஞ்சுன்னு வச்சுக்கோம் அப்ப ஒரு முறைக்கு ஒரு முறைக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா பதினஞ்சு முறைக்கு பதினஞ்சு முறை தானே ஒரு நிமிஷத்துக்கு பிரீத் பண்றோம் அப்போ பதினஞ்சு முறைக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்க ஜீரோ ஜீரோ அஞ்சாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறா அடுத்தது ஜீரோ ஜீரோ அஞ்சா நல்லா வந்துச்சு ஜீரோ அஞ்சு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இங்க எவ்வளவு வந்துருக்கு அவரேஜா ஆறாயிரத்துல இருந்து எட்டாயிரம் இப்ப கால்குலேட் பண்ணிடுவீங்களா இப்ப ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் வேகம் ஓடி நிற்கிறாரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்
இருபது முறை அப்போ எவ்வளவு இருக்கும் சொல்லுங்க இருபது இன்ட்டு ஐநூறு போட்ட எவ்வளவு வரும் நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட் எம்பல் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த டைடல் வால்யூம் என்பது எனக்கு ஒரு முறை காத்து உள்ள போயிட்டு எவ்வளவு வெளியே வருது அதுக்குதான் டைடல் வால்யூம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்து ரெண்டாவது இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் கொடிமின் பை இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்னா சார் நார்மலா ஒரு முறை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் எழுத்துட்டீங்க நல்லா நிறைய வச்சுங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் நீங்க இது டிவி டிவி எழுதிட்டீங்களா ஒரு முறை உள்ள எழுத்துக்கோ சாதாரணம் சாதாரணம் சரி இதுக்கு மேல டாக்டர் கிட்ட இன்னும் இல்லை இன்னும் இல்லை இன்னும் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா இல்ல அதுதான் இது இன்ஸ்பிரி ரிசர்வ் வால்யூம் ரிசர்வ்னா உள்ள இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவு எழுத்த முடியும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து மூணாயிரம் வரையும் இருக்க முடியும் புரியுங்களா அப்போ இந்த டிவியையும் அடுத்தது இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூமும் கூட்டினா நம்மளுக்கு இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி கிடைக்குமா ஐஆர்வி கிடைக்குமா ஐஆர்வினா மூச்சு உள்ள நீங்க எவ்வளவு காத்து உங்களுக்கு இழுக்க முடியும்னு கேட்டா ஒரு ஐநூறு ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா இழுக்குது ஒரு முறை அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கும் ஐஆர்வி வருமா அடுத்த டைட்டில் பாருங்க ஐஆர்வி கிடையாது அதாவது ஐஆர்வி கிடையாது இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் சோ இதான் இது இல்ல வேற சொல்லுங்க அடுத்து எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் பாத்துக்கோங்க எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் சாதாரணமா ஒரு முறை வெளியே காட்டு வெளியே விட்டுட்டீங்க எவ்வளவு விட்டீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்னும் வெளியே விடணும்னா ஸ்டோர் ஆயிருக்கிறத வெளியே விடல வெளியே விடுற அளவு கம்மியா தான் இருக்கும் நம்மகிட்ட கம்மியா இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு உள்ள எழுத்தி எக்ஸ்ட்ரா எழுக்க முடியும் ஆனா வெளியே விடுறது இருக்க முடியாது எவ்வளவுதான் வெளியே விடணும் எக்ஸ்ட்ராவா தௌசண்ட் தான் வெளியே விடும் அப்போ வெளியே தள்ளக்கூடிய காட்டு அளவுனா சாதாரணமா வெளியே விடுறது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்ட்ரா வெளியே விடுறது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ எவ்வளவுதான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஆனா எக்ஸ்ட்ரா உள்ள எழுக்கிறது கேட்டீங்கன்னா டூ பிளஸ் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு த்ரீ தௌசண்ட் பாய்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு சோ அடுத்தது ரெசிடியல் வால்யூம் மூணு பாயிண்ட் பாத்துரும் அடுத்த ரெசிடியல் வால்யூம் என்ன என்னன்னு பாக்கலாம் வாட் இஸ் ரெசிடியல் வால்யூம் மூணு இது ஃபோர்த் ஒன் ரெசிடியல் வால்யூம் என்ன என்ன மீனிங் நீங்க எதைதான் லங்ஸ் ஃபுல்லா போர்ஸ் ஃபுல்லா வெளியே விட்டாலும் சார் ஆல்ரெடி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு முறை வெளியே விட்டீங்க போர்ஸ் பண்ணி எவ்வளவு வெளியே விட்டீங்க தௌசண்ட் தௌசண்ட் தானே விட்டீங்க எக்ஸ்பைட் ரிசர் வால்யூம் தௌசண்ட் இது போக அப்ப மொத்தம் வெளியே எவ்வளவு போயிடுச்சு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு இதுக்கு மேல இந்த லங்ஸ்குள்ள இன்னும் காஸ்ட் கா காத்து உள்ள வெளிந்து இருந்துட்டே தான் இருக்கும் அந்த இதுக்குமே தான் என்ன சொல்லிக்க ரெசிடியல் வால்யூம் ரெசிடியல் வால்யூம் எவ்வளவு சொல்லிக்கோங்க தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நீங்க இப்ப இந்த பிளாஸ்டிக் அவருக்கு எதாவது கிட்டே பிடிச்சி அமுத்து விட்டாலும் கொஞ்சம் கூட ஸ்பேஸ் இருக்குமா இல்லையா அதுக்குள்ள காத்து இருக்குமா இல்லையா அதான் ரெசிடியல் வால்யூம் எச்ச காட்டுன்னு சொல்றோம் அடுத்தது இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இதோட ஓவர் இப்ப இனிமே நம்ம பாக்குறது என்ன பாக்கணும்னா ரெஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் வாட் இஸ் கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது கொள்ளளவு சரி முன்ன பார்த்தது வால்யூம் ஆமா வால்யூமுக்கும் கெப்பாசிட்டிக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க பேசும் இது வால்யூம் இது கெப்பாசிட்டி வால்யூம் இந்த பீக்கோருடைய கெப்பாசிட்டி ஒரு லிட்டர் ஏன் பாட்டில் இருக்கு இது வாட்டர் பாட்டிலோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு சொல்லுங்க ஒரு லிட்டர் இப்ப தண்ணி எவ்வளவு இருக்கு அரை லிட்டர் அப்போ பாட்டில் ஹோல்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பேரு கெப்பாசிட்டி பேரு பாட்டிலுக்கு ஆக்சுவலா உள்ள இருக்கிற அளவுக்கு எவ்வளவு பேர் என்ன பேரு வால்யூம் பேரு அப்போ முன்ன பார்த்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம் முன்ன பார்த்தது என்ன பார்த்தோம் வால்யூம் பார்த்தோம் வெளியே <laughs> 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 அப்படிதானப்பா சாதாரணமா ஒரு முறை உள்ள இருக்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எவ்வளவு ஊத்தலாம் டூ தௌசண்ட் அப்ப டோட்டல் கெப்பாசிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் புரிய அப்ப வாட்டர் பாட்டிலோட கெப்பாசிட்டி மாதிரி இது கெப்பாசிட்டி பார்க்கணும் புரியுதுங்களா இது அதே மாதிரி எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டினா ஒரு முறை நம்மளால எவ்வளவு விலைக்கு வெளியே இருக்கும் தள்ள முடியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுல ஃபோர்ஸ் பண்ணி எவ்வளவு இருக்க முடியும் பிஆர்வி தௌசண்ட் தௌசண்ட் பார்த்தோம் பாருங்க முன்னாடி திருப்பி பாருங்க தௌசண்ட் தௌசண்ட் தான் நிக்கிறேன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடா தௌசண்ட் தௌசண்ட் அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பைரி கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்
நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இது ஒன் கெப்பாசிட்டி டூ கெப்பாசிட்டி த்ரீ கெப்பாசிட்டி ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியூவல் கெப்பாசிட்டி ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடியூவல் கெப்பாசிட்டி வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தட் ரிமைன் லங்ஸ் ஆஃப்டர் நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் சாதாரண ஒரு முறை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உள்ள போகுது ஒரு முறை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வெளியே வருது அப்ப ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு உள்ள தானே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சாரி இந்த தௌசண்ட் உள்ள தானே இருக்கும் அது இல்லாம ரெசிடியூவல் வால்யூம் பார்த்தோம் பாருங்க அது ஒரு ஆயிரம் எவ்வளவுதான் தள்ளினாலும் வெளியே வராம இருக்குது ஒண்ணு அடுத்தது எனக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணாதான் வர்றது அப்ப இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் என்ன பேச சொல்லிருக்கோம் இஆர்வி அண்ட் ஆர்வி இஆர்வி எவ்வளவு சொல்லிக்கும் எக்ஸ்பிரேட்டரி சர்வாலியம் எவ்வளோ தௌசண்டா அடுத்தது இது எவ்வளவு சொல்லிக்கும் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடா அப்ப ரெண்டு சேர்த்தா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அல்லது இருந்து டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அவ்வளவுதான் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரடா டூ தௌசண்ட் இல்லையே அதுல இருக்க தௌசண்ட் இதுல தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ல அப்படிதானே அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் இதுலயே டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வைட்டல் கெப்பாசிட்டினா ஒரு மனுஷன் உயிரோட இருக்கணும்னா அப்ப அவன் எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுனா இஆர்பி பிவி ஐஆர் மூணுமே சேர்த்து சாதாரண உள்ள ஒரு முறை போகணும் வெளியே வரும் இதுல எக்ஸ்ட்ரா உள்ள இருக்கிற அளவு எக்ஸ்ட்ரா வெளியே இருக்கிற அளவு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஏமா இது புரியுதாமா பிவி என்றது யாரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஆர்வின்றது யாரு தௌசண்டா ஆயிரம்ன்றது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புரியுதுங்களா முதல் நாளும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதை ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து அஞ்சாவது டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி டிஎல்சி பேர் டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கும் ஆர்வி இஆர்வி ஐஆர்வி டிவி எல்லாமே டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி மொத்த லங் கெப்பாசிட்டி அப்படி எடுக்கலாம் இல்லைன்னா வைட்டல் கெப்பாசிட்டியும் ரெசிடியல் கெப்பாசிட்டி வைட்டல் கெப்பாசிட்டி இங்க போட்டோம் பாருங்க வைட்டல் கெப்பாசிட்டில எதோ விட்டுட்டாங்க ஆர்வி விட்டுட்டோம் பாருங்க இந்த ஆர்வி இல்லைங்க இதோட ஆர்வியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை நாலும் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் இதை வைட்டல் கெப்பாசிட்டி வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது ஒரு உயிர் உயிரோட இருக்கும்போது அதில் என்னென்ன கெப்பாசிட்டிஸ் நார்மலா இருக்கும் உயிரனா ஹியூமன் ஸோ இது வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் அண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ்க்கும் இதில் டெட் ஸ்பேஸ் என்ன என்ன கொடுத்துக்கலாம் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா நீங்க என்னதான் ஏர் உள்ள எடுத்து வெளியே போனாலும் கடைசியில கொஞ்சூண்டு ஏர் இந்த பைப்ல கொஞ்சூண்டு என்ன இருக்கும் இது தண்ணிட்டு இப்போ டேங்க்ல இருந்து தண்ணி வளர் வருது பைப்ல வருது இப்ப கீழே அப்படியே பைப்ல போகுது திருப்பத்து மேல ஏறி இப்ப இப்ப குறுக்க வருது பைப்பு அங்கிருந்து தண்ணி வருது திருப்பி இங்க இங்க வந்து பைப் ஏறுது இப்ப இங்க பிடிச்சுக்கிறீங்க இப்ப ஃபுல்லா டேங்க் ஃபுல்லா காலை ஆனாலும் கொஞ்சூண்டு தண்ணி இருந்துட்டே இருக்கும் எங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த பைப் லெவல் எங்க ஊத்துதோ இதுக்கு கீழே இந்த பைப்லயும் இந்த பைப்லயும் உங்க வரைக்கும் இருந்துட்டே தானே இருக்கும் ஏ இருக்குமா இல்லையப்பா அதனால அதுக்கு பேர் தான் டெட் ஸ்பேஸ் அல்லது டெட் ஏர் வால்யூம் எவ்வளோ அப்படின்றோம் ஒரு மனுஷன் டெத் ஆனா கூட அவ்வளவு காத்திருக்குமா இருக்காதா ஊச்சுக்குள்ளாய்க்குள்ள ஏர் இருக்குமா இருக்காது போயிருக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் ஏர் ஃபை ஃபில் ஆகிக்கலாம் தான் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்றோம் வாட் இஸ் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்றத நீங்க பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் தான் இங்க சொல்லி இருக்க கூடியது அதனால கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஐஸ் மேல லங்ஸ்க்கு மேல பிளட் வெசல் இப்படி போகுது இப்படி போகுது இதுக்குள்ள பிளட் இப்படி போயிட்டோம் பிளட் பிளட் நேரம் எங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்க எங்க போகும் பிளட் ஹார்ட்டுக்குள்ள போ ஹார்ட்டுக்குள்ள இருந்த போயிட்டு எங்க போகும் நெக்ஸ்ட் நேரம் ஹார்ட்ல இருந்து வெளியே வரும் ஒரு <laughs> ஹார்ட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பூர் ஹார்ட்ல இருந்து எங்க வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க 
எல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு போயிடுச்சு ஹார்ட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி இங்க இருந்து எங்க வரும் லங்ஸ் கோர் இந்த கனெக்ஷன் இப்படி வரும் இப்படி வரும்போது இங்க பாருங்க ஒன் செகண்ட் பாருங்க புரியலன்னா வருது <laughs> இப்படி நடக்கும் போது கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்றது போ <laughs> அப்போ இந்த பிளட் வெசல் யாரு எடுத்துட்டு வரும்னா இங்க இருக்கக்கூடிய இங்க பாருங்க லங்ஸ் குள்ள ஆக்சிஜன் வந்துச்சு பாருங்க இந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு இது ரிட்டர்ன் போகுது சரி இது சிஓட்டு எடுத்துட்டு போகும் இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் போகும் ஆக்சிஜன் எடுத்துன்னு போறது யாருன்னா பாருங்க இது வழியா போகும் ப்ளூ கலர் இருக்கு பாருங்க இதோ வெயின் வெயின் வழியா போகும் சிறைகள் வழியா போகும் இப்போ இதுல இது ஆக்சிஜன் உள்ள உள்ள போகும் இப்போ இந்த இடத்துல ஆக்சிஜனை உள்ள வாங்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே கொடுக்கும் அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு இதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு பாத்தீங்களா இங்க இருக்கக்கூடிய இதுக்குள்ள என்ன போச்சு ஆக்சிஜன் போச்சு அதே மாதிரி இதுல இருந்து என்ன வந்துச்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்திருக்கும் அப்போ இது வழியா வெளியே போகும் அதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இதை காற்று நுண்புழல்கள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அதுக்கு இன்னும் தெளிவா தோணும் இங்க எங்க பார்த்தாலும் சரி இப்ப இதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்ப ஏர் உள்ள போகுது ஓட்டு உள்ள போகுது பல்மனரி பிளட் ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க பல்மனரி பிளட் ஃபுல்லா அப்படின்னு சொல்றாங்க வெண்ணியூர்லாங்க இது உள்ள வர்றத பத்தி கொடுத்துருக்கோம் ஆட்ரியோர்ல இதுல வந்து என்ன வரும் சிஓட்டு வரும் இதுல வரக்கூடிய சிஓட்டு இப்படியே வந்து இப்படி வெளியே வந்துடும் புரியுதுங்களா இதுல என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இங்க உள்ள வந்து ஆக்சிஜன் பிளட் செல்குள்ள வந்து ரத்த குழாய்க்குள்ள வந்து ரைட் அப்ப இங்க சொல்றக்கூடிய டைட்டில் தாங்க ரெண்டு பேருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுக்கும் ஆலிவலைக்கும் பிளட்டுக்கும் ஆலிவலை எங்க இருக்கு இது ரத்த குழாய்க்கு இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் பிளட்டுக்கும் காற்று வாயு வந்து பரிமாற்றம் நடக்கணும்னா அதை முடிவு பண்றது யாரு அப்படின்னா மூணு பேர் அதை முடிவு பண்ணுவாங்க யார் யாரெல்லாம் ஒண்ணு பிரஷர் கிரேடியன் அழுத்தம் அடுத்தது மூணு ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது நாலு பாயிண்ட் அதை முடிவு பண்ணும் இப்ப நான் உங்க கிட்ட பொருளை கொடுத்துன்றேன் கொண்டு போயிட்டு இதான் பக்கத்துல சாருக்கு அதை கொடுத்துருமான்னு அப்போ நீ கொடுக்குதும் கொடுக்காது எதை பொறுத்திருக்குது அப்படின்னு சொன்னா உன்னுடைய மனசை பொறுத்திருக்கு கொடுக்கலாம் கொடுக்காம இருக்கு ஆனா அதை ஃபாலோ பண்றதுக்காக இருக்கேன் இங்க நான் இருக்கேன் சார் இந்த பொண்ணு கிட்ட இது கொடுத்து அனுப்பியிருக்கேன் எவ்வளவு சார் அனுப்புறீங்க ரெண்டு ஒண்ணு அனுப்புனேன் அப்போ சார் என்ன பண்ணுவாரு ரெண்டு ரெண்டுக்குள்ள அங்க வந்துருக்கு இன்னும் அரை மணி நேரம் வரல அப்படின்னா அப்ப இங்க என்ன இருக்கும் வேற எங்கயும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது எங்க பொண்ணு வேலை போயிருக்கு அந்த மாதிரி அந்த பொருளை ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து எடுத்து போய் டெலிவர் பண்றதுக்கு சேஞ்ச் ஆகுறத யார் யாரு முடிப்பேன் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் அதிகமான ப்ரெஷர் இருந்தா காத்து சீக்கிரமா போகுமா நம்ம ரொம்ப போர்ஸ்ஃபுல்லா சொல்லியா உடனே கொடுத்துட்டு உடனே வரணும் அப்படின்னு நான் போர்ஸ்ஃபுல்லா சொல்லி டக்குன்னு கொடுத்துட்டு வருவேன் கொடுத்துட்டு வாமா சார் மேதாவது சொன்னாரு ப்ரெஷர் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த கேசஸ் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் த கேசஸ் ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ரத்தத்துல வேகமா கரைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸ்பீக்க ஊடுருவக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இல்லைன்னா போகாது அடுத்து திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்பிரேன் திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்பிரேன் இங்க இருக்கு ஆக்சிஜன் இங்க போகணும்னா இங்க இருக்கிற மெம்பிரேன் வெளி சார்ந்தா உள்ள போகுமா திக்கா இருந்தா உள்ள போகுமா தம்பி எப்படி பா இருக்கணும் ஓ வெளியே அந்த சின்ன சேசி ஓடி இருக்கு நம்ம போட்டுக்கிற கிளாத் மெம்பிரேன் இதான் ஆள்வேளை மெம்பிரேன் வச்சுக்கணும் இது ரொம்ப திக்கா இருந்தா அந்த சின்ன சார் உள்ள போகுமா மெலிசா இருந்தா உள்ள போகுமா மெலிசா அப்ப மெலிசா இருக்கணும் அதான் திக்கா மெம்பிரேன் மெலிசா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க சர்ஃபேஸ் ஏரியா நிறைய காத்து உள்ள போகணும்னா 
லங்கு இவ்வளோண்டு இவ்வளோண்டு இருந்தா போதுமா இல்ல இவ்வளோண்டு இடத்துல நிறைய இந்த மாதிரி பல்ஜை இருந்தா பரவாயில்லையா இந்த மாதிரி இருந்தா தான் போகும் ஏன்னா ஏரிய அதுக்கலாம் அகலம் அதிகமாகுது இல்ல அதனால இந்த நாலு ஃபேக்டர்ஸும் ஆல் தீஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிட்டர்மைனிங் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச் படம்னா இது மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுல இங்க கொடுத்துருக்கீங்களே இது என்னன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைட்டில் அங்க கொடுத்துக்க பாருங்க பார்ஷியல் பிரஷர் ஆர் கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுத்துக்க பாருங்க அழுத்தம் இந்த பொண்ணுக்கு இங்க அழுத்தம் கொடுத்திருந்தாலும் சீக்கிரம் போய் கொடுத்துட்டு வந்துச்சு அப்ப பார்ஷியல் பிரஷர்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு பிரஷர் அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கும் இத பிரஷர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு லைன் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்க வளிமண்டலத்துல ஆக்சிஜனுடைய அழுத்தம் எவ்வளவு இருக்கு இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் எவ்வளவு இருக்கு நாலு நுரையீரலுக்குள்ள எவ்வளவு இருக்கு அட்மாஸ்பியர்ல நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது இருக்கும் நுரையீரலுக்குள்ள எவ்வளவு இருக்குன்றாங்க எவ்வளவு இருக்குன்றாங்க நூத்தி நாலு அப்ப பிரஷர் இங்கிருந்து எங்க வரும் இங்கதான் வரும் இங்கிருந்து இங்கதான் வரும் அடுத்தது இங்க ரத்தத்துக்குள்ள எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்றாங்க ஃபார்ட்டி அப்ப இங்கிருந்து எங்க வரும் இங்க வரும் ரத்தத்துக்குள்ள ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இப்போ ரத்தத்துல இருந்து டிஷ்யூக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா அடுத்தது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டா இருக்கும்போது என்ன இருக்கும் அதிகமாக அதிகமாகவும் அடுத்து இங்க வரைக்கும் போயிடும் அப்ப ரிட்டர்ன் வரும்போது என்ன வரும் இங்க இருந்து இங்க வருமா அப்ப அழுத்தம் அதிகமான இடத்துல இருந்து அழுத்தம் குறைவான இடத்துக்கு போறதான் எப்பவுமே ஒரு காற்றாகட்டும் தண்ணீராகட்டும் இதுதான் இப்போ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க வளிமண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய காற்றினுடைய அழுத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்க நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுன்னு எழுதுறீங்க சம்பவா அழுத்தம் <laughs> 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 பாய்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா உண்டு இல்ல பார்ஷியல் பிரஷர் காற்றுக்கு அழுத்தம் இருக்குதா இல்லையா ஆமா சாருக்கு பலூன்ல அடிச்சு வச்சா வெளியே வருது கழுதையும் அழுத்தம் இருக்குதுன்னு தெரியும் ஆனா ஓப்பன் ஸ்பேஸ்லயே இருந்தா கூட அந்த காற்றுக்கு அழுத்தம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப அந்த காற்றினுடைய அழுத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னா இது வந்து நான் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கேப்லரி டியூப் லிசோனேசியா கேப்லரி டியூப் இது ஒரு கேப்லரி டியூப் இந்த கேப்லரி டியூப் இட் இஸ் பிளேஸ் இன் ஏ மெர்குரி மெர்குரி கண்டெய்னிங் பீக்கர்ல இதை வச்சிருக்கோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது மெர்குரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பீக்கர்ல வச்சிருக்கோம் மெர்குரி தெரியும் பாதரசம் வச்சிருக்கோம் ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல நீங்க கொண்டு போய் ரோட்ல வச்சுட்டு வந்தாலும் சரி ரூம்ல வச்சாலும் சரி எங்க வச்சாலும் சரி இன்னும் கேப்ல மீட்டர் இன்னும் வேலை போகணும் இத மெர்குரிய அளவு எங்க வரைக்கும் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா இங்க இருக்கிற மெர்குரி இங்க வரைக்கும் ரைஸ் ஆகும் இந்த அளவு எவ்வளவு சொல்றாங்க செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் மில்லிமீட்டர் <coughs> 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 10 mm. அப்ப டென் மில்லிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு சென்டிமீட்டர்னா அது எத்தனை சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் எழுபத்தி அப்ப எழுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் சொல்றேன் அப்ப எழுபத்தி ஆறுன்றது உங்க ஸ்கேல் எத்தனை சென்டிமீட்டர் பெரிய ஸ்கேல்ல முப்பது அப்ப முப்பது ஓர் அடி ரெண்டு அடி அப்படிதானே அறுபது ஆயிடுச்சு எழுபத்தி ஆறு நீங்க கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு அப்ப கீழே ஒரு பீக்கர் வச்சீங்கன்னா அதுல கண்ணாடி டியூப் ஓபன் ரெண்டு பக்கம் தண்டு இந்த பக்கம் கட்டி இந்த பக்கம் விட்டு நடுவில் சின்ன ஹேர் மட்டும் தான் உள்ள போகும் அந்த மாதிரி டிவி வச்சுட்டோம்னா அதுல இருக்க மெர்க்கரி தங்க வரைக்கும் ஏறி இருக்கம்பா ஏன் ஏறணும் அது இதுதான் ஏருடைய பிரஷர் இது ஏன் ஏறணும்னா தம்பி வெளியில இருக்க ஏ போய் யார் மேல அழுத்துது மெர்க்கரி அழுத்து மெர்க்கரி அழுத்தும் போது என்ன இருக்கும் அது போறதுக்கு வழி இல்லை எதனோடு வேலை ஏறு அந்ததான் காற்றின் அழுத்தம் ஏருடைய பிரஷர் அப்ப செவன் சிக்ஸ்டி எம்எம் என்ற எச்சு This is called air pressure. Air air pressure na, namlakku 760 HG. This is called air pressure. Now, we have 760 HG. We don't have to say anything about this. This is the 56th level question. Air pressure is 760 HG. Now, air under the air. Oxygen. Air under the air. Oxygen. Air under the air. Oxygen. Carbon dioxide. Nitrogen. மீத்தேன் 
ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ் தானே அப்ப நம்ம பிரீத் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் மட்டும் உள்ள போகுமா எல்லாமே சேர்ந்தன போகும் அந்த மாதிரி போகும்போது அட்மாஸ்பியர்ல வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆக்சிஜனுக்கு மட்டும் எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அதுதான் பி ஓட்டுன்ற வேர்ல்ட்ல கொடுத்தோம் பி என்ன பார்ஷியல் ப்ரெஷர் என்னிங் பகுதி அழுத்தம் இங்க பன்னெண்டு பேர் இருக்கிறோம் இந்த பன்னெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்போ ஏதாவது இங்க ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ காரை பிடிச்சி தள்ளுறோம் அப்ப காரை பிடிச்சி தள்ளுறதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுதா பன்னெண்டு பேருடைய எனர்ஜி அப்ப பன்னெண்டு பேருடைய எனர்ஜி எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்குமா பேரே ஆகும் இல்ல அப்போ இப்போ இந்த பொண்ணு மல்லிகை அவன் பேர் என்ன தேவிகா சரி சும்மா இப்ப தேவிகா சரிக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு இந்த தேவிகா சரி ஒரு வீல தள்ளுற அளவுக்கு எனர்ஜி இருக்கும் இந்த பொண்ணுக்கு என்ன இருக்கும் ரெண்டு வீல தள்ளுற அளவுக்கு எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா அப்போ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் தேவிகா சரி எவ்வளோ ஹண்ட்ரடு பக்கத்துல இருக்க உன் பேர் என்னன்னா பவித்ரா பவித்ராவுக்கு என்ன இருக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் அந்த இந்த எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப எல்லாருடைய எனர்ஜி ஒண்ணு இருக்கா அப்போ தேவிகா சரிக்கு மட்டும் எனர்ஜி எவ்வளோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் தேவிகா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு மட்டும் வளிமண்டலத்தை கொடுக்கக்கூடிய எவ்வளவு அழுத்தம் ஒன் பிப்டி அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் சம் ப்ரெஷர் இஸ் தேர் இங்க கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருக்குது அப்ப யாருக்கு ப்ரெஷர் அதிகம் ஆக்சிஜனுக்கு தான் தான் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு ப்ரெஷர் லெஸ் சோ அப்ப பாரு கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரெஷர் லெஸ்ஸா இருக்கிறதுனால எது பாடிக்கு வேகமா லங்ஸ்க்கு உள்ள எது போகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள போகுமா ஆக்சிஜன் உள்ள போகுமா வெளியே வந்து அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு யாருடைய அழுத்தம் அதிகம் ஆக்சிஜன் அப்ப உள்ள யாரு வேகமா போகும் ஆக்சிஜன் போகுமா கார்பன் டை ஆக்சைடு போகுமா ஆக்சிஜன் தானே போகும் அப்ப போகும்போது கொஞ்சம் கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் போகலாம் புரிய இது புரியுதா இப்ப பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னா புரியுதா சோ இதான் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அப்படின்றது அதே மாதிரி இந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வலி அட்மாஸ்பியர்ல ஒன் பிப்டி நைன் லங்ஸ் குள்ள போகும்போது எவ்வளவு இருக்கு அதிகமா <laughs> அப்ப இங்க பாக்கும்போது அட்மாஸ்பியர்ல பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எவ்வளவு சொல்லுங்க பாக்கலாம் இப்போ ஒன் பிப்டி நைன் இப்போ ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சிஜன் எப்படி இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் போகுது அப்படின்றது இங்க கான்செப்ட் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் லங்ஸ்ல பியூட் எவ்வளோ ரொம்ப கவனிப்பா ஒன் நாட் ஃபோர் அப்ப ஏர் எங்க எங்க போகும் ஆக்சிஜன் எங்க எங்க போகும் எப்பா இங்க ஒன் பிப்டி நைன் பா இங்க ஒன் நாட் ஃபோர் ஆக்சிஜன் எங்க போகும் அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து லங்ஸ்குள்ள போகும் போகும் அது இல்லாம லங்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமா சரி இங்க ஓட்டு இவ்வளவு இருக்குன்றோம் நெக்ஸ்ட் இப்ப இங்க வந்த ஓட்டு தான் எங்க வரும் பாருங்க இங்க ஆக்சிஜன் உள்ள வரும் தான் இங்க வந்து தானே அங்கேயும் வரும் அப்ப பி ஓட்டு இங்கே எவ்வளவுதான் ஒன் நாட் ஒன் நாட் ஃபோரா இன்னும் அதிகமா இருக்கணும் நான் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க இன்னும் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க எப்பா இங்க ஒன் நாட் ஃபோர் இருக்குப்பா இப்ப இங்க இருந்து டிஷ்யூல இருந்து பாத்தீங்களா டிஷ்யூல இருந்து வரக்கூடிய ஆக்சிஜன் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க சார் டிஷ்யூல இருந்து வரக்கூடிய ஆக்சிஜன் இங்க ரிட்டர்ன் வந்து பாத்தீங்களா இந்த ஆக்சிஜன் எவ்வளவு கொடுத்துட்டு ஃபார்ட்டி அப்ப இங்க பி ஓ டூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ப்ரெஷர் இதே ஃபார்ட்டி தானே இங்க இருக்கும் பி ஓ டூ எவ்வளவு ஃபார்ட்டி அப்ப இங்க இருக்கும்போது இந்த ஆக்சிஜனுடைய ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்கு ஃபார்ட்டி இங்க இருக்கும்போது இங்க ஆக்சிஜன் எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்கு நூத்தி நாள் அப்போ எங்க இருந்து எங்க வரும் நாற்பதுல இருந்து நூத்தி நாலு போகுமா நூத்தி நாலு இருந்து நாற்பதுக்கு வருமா நாற்பது அப்ப இங்க வரும்போது நாற்பது நாப்பத்தொன்னு நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் வரும்போது பி ஓ டூ எவ்வளவு ஆயிடும் சொல்லி இருக்காங்க நைன்டி ஃபைவ் ஆயிடும் எவ்வளவு ஆயிடும் அந்த நைன்டி ஃபைவ் தானே இங்க இருந்து இங்க போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்தாலும் அதே நைன்டி ஃபைவ் தானே அவர் கொடுத்துருக்காங்க சரி ஏன் சார் நைன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு பழக்கிறது நீட்ல டோட்டல் மார்க் எவ்வளவு டோட்டலா எல்லாத்தையும் இனிமே இன்னும் ஒரு கோடி அடி கொடுத்தாலும் அந்த பொண்ணு வாங்க வாங்கும் 
அதுக்கு மேல எவ்வளவு அடி கொடுத்தாலும் வாங்க அந்த மாதிரி இங்க வரும்போது இங்க ஆர்பிசி இருக்கு பாத்தீங்களா ஆர்பிசி ஆர்பிசிக்குல பார்ஷியல் பரப்பரசர் ஃபார்ட்டி இருந்தா ஒரு ஆக்சிஜன் ஃபுல்லாச்சு சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஐம்பது இருக்கும் போது ரெண்டு பார்ஷியல் பிளஸ் எழுபது இருக்கும் போது மூணு தொண்ணூத்தஞ்சு இருக்கும் போது நாலு ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோகுளோபின் எத்த மாலைக்கு எடுத்துட்டு போக நாலு இப்ப தொண்ணூத்தஞ்சு அடி கொடுக்கும் போதே அது என்ன ஆயிடுச்சு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்லிடு ஃபில் ஆயிடுச்சு இனிமே நீங்க நூறு அடி கொடுத்தீங்கனாலும் எவ்வளவுதான் இருக்கும் டோட்டல் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் எப்படிதான் இருக்கும் நைன்டி ஃபைவ் அதுக்கு மேல எடுத்துட்டு போறது கெப்பாசிட்டி நீங்க அடிச்சாலும் அவ்வளவுதான் சார் முடியும் அதனாலதான் இது கிடைச்சு அண்டட் ஆகல அது கேட்பாங்க ஒய் வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் த லங்ஸ் வரும்போது நைன்டி ஃபைவ் தான் ஒய் இட் இஸ் நாட் கெட் கன்வெர்ட் ஹண்ட்ரட் அட் பண்ணினா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் நைன்டி ஃபைவ் இருக்கும்போது ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் புரியுதுங்களா அப்போ என்ன இருக்கணும் தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் கிடைச்சிது நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் எவ்வளவுதான் எல்லாம் வாங்குறது கிடா இல்ல நிறைய காசு கொடுத்துனே இருக்கிறாங்க ரூம் ஃபில் ஆயிடுச்சு நீ கொடுத்தாலும் வைக்கிறது கிடா இல்லப்பாங்க பக்கத்து ரூம்ல ஏக்காவது கொடு அப்படிதான் சோ அங்க நைன்டி ஃபைவ் வந்துச்சா இப்போ இங்க எவ்வளவு இப்பி ஓட்டும் இப்ப இங்க உள்ள தானே வந்துட்டு இருக்கு நைன்டி ஃபைவ் லங்ஸ் வந்து அப்ப டிஷ்யூக்குள்ள ஏற்கனவே அது டிஷ்யூ இருக்குல்ல செல்லுக்குள்ள ஆக்சிஜனேஷன் நடந்துட்டு இருக்குல்ல சார் அதுக்கு அவருடைய பார்ஷியல் ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா பிஓ டூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எவ்வளவு இருக்கு அப்ப எங்க இருந்து இங்க வரும் நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து தானே ஃபார்ட்டி தானே வரும் அப்ப நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி 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 உள்ள வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் இது ஃபுல்லா இதுல இருக்கிறது குறைஞ்சிருமா இது குறைஞ்சிச்சு அப்படி திருப்பி வெளியே போகும்போது பிஓ டூ என்ன ஆயிடும் ஃபார்ட்டி எவ்வளவு கொடுத்துச்சு அப்ப நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு பிப்டி ஃபைவ் கொடுத்து திரும்பி நீங்க எவ்வளவுதான் வரும் ஃபார்ட்டி அப்ப இங்க வரும்போது ஃபார்ட்டி தானே திருப்பி இங்க இருந்து இங்க வரும்போது ஃபார்ட்டி தானே ஃபார்ட்டி ஆன பின் திருப்பி இங்க வரும்போது என்ன ஆயிடுது இங்க வாங்குது ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் அப்புறம் இதுக்கு பேர் தான் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு பேர் என்ன ரேஷன் சேச்சுரேஷன் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு பேர் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு காசு கொடுத்தாச்சு வேலை வாங்கிட்டு இனிமே நான் ஒரு நாலு வீடு கட்டணும் ஆச்சு கட்டி கட்டி முடிச்சுங்க இனிமே எவ்வளவு காசு கொடுத்தாலும் இட வைக்கிறது கிடங்க அந்த பார்சல் அப்ப எப்படி வச்சுக்கணும்னா நீங்க இங்க இருந்துதான் பாக்கணும் இங்க இருந்து இப்ப இங்க இருந்து எடுக்கலாம் இங்க இருந்து எடுக்கலாம் இப்ப ஒன் பிப்டி நைன்ல இருந்து நூத்தி நாலு போது நூத்தி நாலு இருந்து நாப்பத்தி ஒண்ணு நாப்பத்தி ஒண்ணு இங்க வரும்போது நைன்டி ஃபைவ் வேணா இங்க எழுதி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் அதே தான் ஆக்சிஜன் மட்டும் பாத்துக்கோம் அதே மாதிரி என்ன இருக்கும் இங்க வரும்போது நான் தொண்ணூத்தஞ்சு இருக்கும்போது இங்க எப்படி வந்து நாற்பது ஆச்சுன்னா அந்த தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு இருக்காதுல்ல ஐம்பத்தஞ்சு எங்க போயிடும் டிஷ்யூக்குள்ள போயிடும் அப்ப நாற்பது அப்ப திருப்பி நாற்பது எப்படி ஆச்சு அதே நாற்பது இங்க வரும்போது ப்ரோட்டீனா நடந்திருக்கு இதுதான் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஹை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் உயர்ந்த பகுதி அழுத்தத்துல இருந்து குறைந்தான வகையான பகுதி அழுத்தத்துக்கு தான் போகும் புரியுதுங்களா ஓகே இது கிளியர் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் அப்படியே கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்துடலாம் இப்ப பாருங்க ஒன் பிப்டி நைன்ல இங்க போச்சு அடுத்தது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டி ஆக்சிஜன் அதாவது இங்க இருந்து இங்க போதுன்னா இப்படி வந்துச்சு இப்போ இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் வந்துச்சு கடைசியில கார்பன் டை ஆக்சைடு சார் வரும் யூஸ்வலி கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்க அதிகமா இருக்கும் டிஷ்யூஸ்ல தான் அதிகமா இருக்கும் டிஷ்யூஸ்ல தான் இருக்கும் நம்ம காத்து உள்ள இருக்கும் போதே கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள வரும்ன்றோம் வருதா எவ்வளவு வருது ஃபார்ட்டி ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபார்ட்டி இங்க எப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சு இங்க எப்படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சு அப்ப இங்க ஏதோ ஏதோ ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இங்க வந்து வந்திருக்கு நம்ம தானே அப்ப இங்க எவ்வளவு இருந்திருக்கு டிஷ்யூக்குள்ள ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருந்து யாருக்குள்ள டிஷ்யூக்குள்ள அதான் பாருங்க டிஷ்யூஸுக்குள்ள இருந்த பிசிஓ டு எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்ப பிளட்ல வரக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய பார்ஷியல் ப்ரெஷர் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி அப்ப ஃபார்ட்டி இருந்து இங்க அங்க அதிகம் இங்க கம்மி அப்ப இங்க கார்பன் டை ஆக்சைட் எல்லாம் இங்க வந்துச்சு அதனால இந்த இங்க என்ன ஆயிடுச்சு இட் பிகம்ஸ் எப்ப உள்ள வரும்போது ஃபார்ட்டிப்பா இந்த பக்கம் வெளியே வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்ப இங்கும் பிசிஓ டு ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்ப இங்க வந்தாலும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்ப இங்க எவ்வளவு இருக்கு பிசிஓ டு பிசிஓ டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்க எவ்வளவு இருக்கு லங்ஸ்குள்ள ஃபார்ட்டி உள்ள இழுக்கும் போது நாற்பது தான் இருக்கு ஆனா இங்க நாற்பத்தஞ்சு இப்ப என்ன ஆகும் எங்க எங்க போவோம் இங்க இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போகும் ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து லோ ப்ரெஷர் போயிடும் அப்போ லங்ஸ்குள்ள
ఫార్టీ రెండుకు డిఫరెన్స్ ఎవరు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఇంకా ఆలివ్ అయ్యే వేళ ఎవడ ఇరుకు ఇంకా ఉల్ల పీసి ఓటు ఎవడ ఇరుకు ఫార్టీ వేళ ఎవడ ఇరుకు జీరో పాయింట్ త్రీ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎవడ వరదు అరౌండ్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ నాపల్ లావు జీరో పులి మూడు అప్ప ఎదురుడయ్యే పర్సంటేజ్ అధికం ఎదుకో ఎదుకో ఇరుకర వేగత్ అవడ ఇది ఎత్తనే టైమ్స్ ఇది నాప్పది టైం ముప్పత్తి ఏడు పులి ఒంబోదు వరదు ఆనా ఇది అరవత్తి నాలుగు పర్సంటేజ్ పత్తింగ్ ఎదుకు డిఫరెన్స్ అధికం ఎదుకు దాని అధికం సార్ ఇంత నెంబర్ ఇంత నెంబర్ ఇంకా పరపడాదిక ఇదిలో ఎత్తన టైం నాప్పది అంటే నూతి నాలుగు ఎత్తన టైం ఇరుకు రెండు మూర నచ్చుకో ఇలా మూడు మూర కూడా వచ్చుకో జీరో పులి మూడు అంటే నాపల్లో ఎత్తన మూర ఇరుకు పత్తు మూర ఇరువు మూర ముప్పై మూర అప్పుడు ఇంకా సొల్లంగ ట్వంటీ టైమ్స్ ఫాస్టర్ ఆక్సిజన్ ఉల్ల వర్ర వేగత్తో కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడి పోర వేగం అవ్వడం అధికంగా ఉంటాం ట్వంటీ టైమ్ ఫాస్ట్ ఆఫ్ అవ్వదు ఇది ఒక నల్ల కాన్సెప్ట్ ఇంత నమ్మ లెర్నింగ్ ఓకే ఇది పురిగింగ్లా ఇలా గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏదే ప్రెషర్ పార్షియల్ ప్రెషర్ అల్లదు కాన్సన్ట్రేషన్ నెక్స్ట్ అడుతది రెండవ పైన సాలిబిలిటీ సాలిబిలిటీ అన్న ఎన్న సాలిబిలిటీ అన్న ఎన్న సొల్లంగా పరంగా ఆక్సిజన్ కరయ వేగం ఇప్పో ఒక సిల మీన్ తొట్టిలు ఎలా పరంగా ఇతనుండు డబ్బాల ఒక జగ్ ఎడిట్ బకెట్ ల ఒక మీన పోట్ వచ్చినా రెండు నాళ్ళ ఎరందురు అన కెనతల ఎరంద పోగురదే ఏం కారణం జగ్గుడే మేల ఏరియా కమ్మి అప్ప కాట్ ఉల్ల పోగు పరవకుడి ఏరియా కరయ కొడి ఏడం కమ్మి కాట్ కమ్మి ఏదన కొరియం అన కెనల్ల అగల మగల ఆక్సిజన్ సరే అదా ఇంకా సలీ కాం పరంగా ఇంద ఎడతల పరంగా PO2 ఇంకా ఎలా కొడుతు కాం పరంగా మేల ఎడతల ఎన్న సలీ కాం ఆక్సిజన్ ఉల్ల ఎడత పరంగా ఎలా కొడుతు కాం ఆక్సిజన్ తన్నికుల పోగుర వేగం ఎప్పుడు ఇరుకు అప్ప ఇంగియం ఇదియం పరంగా మేల ఆక్సిజన్ ఇరుకు కీళ్ళ ఎలా కొడుతు కాంగా కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ కి ఇప్పు ఎదుకు కరయ కొడి కెపాసిటీ అధికమ ఇరుకు ఆక్సిజన్ కా కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ కా కమ్మి ఇంగ ఇందుకు ఇది కాత్తు కాత్తుల నుండి తన్ని వరదుకు తన్నికుల ఆక్సిజన్ వరకు 1 2 3 4 మాలిక్యూల్ దా వరదు అన ఇంగ కిటతట ఎల్లమే వందరు పతింగ్లా అప్ప యారుకు కరయ కొడి వేగం అధికం కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ సాలిబిలిటీ అధికం అదా కొడుతు కా 22 25 టైమ్స్ ఫాస్టర్ దా సో నదల్ల ఉల్ల కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ వేగం వెలి పోగు నేను టెక్స్ట్ అడుతు సర్ఫేస్ ఏరియా మూడవ పాయింట్ పిలేడ్ ఇరు సర్ఫేస్ ఏరియా ఎప్పుడు ఇరుకు అనుసలో బిగ్గెస్ట్ సర్ఫేస్ నా సొల్లిరుక మనకి ఎవడ సొల్లిక హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్ ఇరుకుంటాం హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్ నా పాతకొని ఇయర్లీ ముప్పది మీటర్ ముప్పది ముప్పది అడి ఇంత పక్కం ఇంత పక్కం ముప్పది ఇంత క్లాస్ రూమ్ మాదిరి నియర్లీ నాలుగు క్లాస్ లేదా అంజు క్లాస్ రూమ్ ఇంకా క్లాస్ ఎగ్జామ్ నడత క్లాస్ రూమ్ అలా ఇరుకు అప్పటి వరకు వేగం ఆక్సిజన్ వేగం అధికంగా ఇరుకుంటాం అడితే నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ముందు ఉట్టుకుంటాదే థర్డ్ పాయింట్ ఇది అడితే ఇది థిక్నెస్ ఆఫ్ ద మెంబ్రెయిన్ ఇది థిక్నెస్ ఆఫ్ ద మెంబ్రెయిన్ మెంబ్రెయిన్ ఎవడ ఈ థిక్నెస్ ఇంకా పారుగా మెంబ్రెయిన్ ది డిఫ్యూషన్ మెంబ్రెయిన్ కేపాంగ ఊడివి పోగున్నా మూడు మెంబ్రెయిన్ దాండి దా పోగు ఇది పారుగా ఇది ఆలివాలి ఇది ఆల ఆలివాలి కి మేల ఇరుకు పారుగా ఇది ఆలివాలర్ వాల్ గ్రీన్ కలర్ అంటే ఇది ఆలివాలర్ కి మేల కలర్ పారుగా ఇది పే స్పామస్ ఎపిథెలియమెంట్ ఇంకా ఇది స్పామస్ ఇది తట్టై ఎపిథెలియమెంట్ అలా గమనించుకో ఇది తట్టై ఎపిథెలియం ఇది కడుతు ఇరుక కొడి ఇది ఇన్నొరి ఆరు అపంచన ఎండోతిని ఇది పారుగా ఇది రక్త కులాయి పా మీకు పారుగా ఇది రక్త కులాయి ఇది ఏ పద పారుగా లో పారుగా ఇది రక్త కులాయి రక్త కులాయి కల ఆర్బిసి పార్ పారుగా అప్ప రక్త కులాయి కుల్ల మేల వరక సెల్ ఇరుక పతింగ్లా ఇది రెడ్ కలర్ సెల్ అదదా ఎండోథెలియల్ సెల్స్ ఇంద పక యారకా ఇంద పక యారకా ఆల్వియోల యొడ ఎపిథెలియం ఇరుక ఇది కన ఎపిథెలియం అంటే పేరు స్క్వామస్ ఎపిథెలియం అంటే పేరు సర్ ఐ ఇట్ ఓకే యోనా ఫ్రేమ్ మెటింగ్ ఉంది మెడిక్సన మెడిక్సన ఎరక్సన ఎరక్సన జస్ట్ సార్ ఒక ఫ్రెండ్స్ సర్ ఓకే సర్ ఓకే సర్ ఓకే సర్ అరవల స్కూల్ పాత్రీకా తలవాసల పాత్రపో సరి 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 అంద క్లాస్ అటెండ్ பண்ணிங்களா நீங்க தலைவாசல்ல வரவா அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எல்லாரும் சோ அத அட்டெண்ட் பண்ணதனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்டி எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா நல்லா யூஸ் பண்ணீங்க சரிங்களா ஏனா இந்த மாதிரி இடத்துல உட்கார்ந்து படிக்கிறதுக்குலாம் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் இது ம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆம்பியன்ஸ் கொடுக்கணும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும் இது நம்ம இந்த மாதிரி இடத்துல வந்தா உட்கார்ந்து படிக்கல
சோ உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கணும் இருந்திருந்திருக்கலாம் இல்ல இல்லாமலும் இருந்திருக்கலாம் இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சோ சேலத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாட்டை வந்து பண்ணி நமக்கு வந்து பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் நம்ம சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாம பிரமாதமான ஸ்டாஃப் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க நான் பார்த்தேன் அப்படியே பண்ணிட்டு போது இப்ப வந்து இந்த சர்க்குலேஷன் போயிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் இருக்கிற ஈஸியான சாப்டர் கூட இது எல்லாத்துக்கும் பிடித்த சாப்டர் கூட இது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இதுல வரும் ஏன்னா பிளட் வந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு எப்படி போய் எப்படி சுத்தி வருதுன்னு சொல்லி வெண்ட்ரிக்கல்ல லெப்ட் வெண்ட்ரிக்கல்ல இருந்து எங்க போகும் லெப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் எங்க போகும் லெப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் இருந்து உடம்புக்கு ஃபுல்லா பிளட் போகும் உடம்பெல்லாம் ஃபுல்லா பிளட் போய் திரும்ப எங்க வரும் மறுபடியும் எங்க வரும் ரைட் ஆரிக்கலுக்கு வந்து மறுபடியும் ரைட் ஆரிக்கல்ல இருந்து எங்க போகும் ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் போய் ரைட் வெண்ட்ரிக்கல் இருந்து திரும்ப லங்ஸ்க்கு போய் அங்க பியூரிஃபை ஆகி மறுபடியும் அங்க இருந்து எங்க வரும் லெப்ட் ஆரிக்கலுக்கு வந்து லெப்ட் ஆரிக்கல் இருந்து மறுபடியும் லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் போய் திரும்பவும் போவோம் அதுக்கு பேர் தான் சர்க்குலேஷன் ஒரு ரவுண்டு போகுது இல்லையா அதனாலதான் அது டாபிக் என்ன பேரு சர்க்குலேஷன் சோ அதுதான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஹம் நல்லா பண்ணுங்க நிறைய சான்ஸ் இருக்கு எல்லாமே யாரெல்லாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வரீங்க சூப்பர் சோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வரலன்னா அந்த கொஞ்சம் எனர்ஜி போடணும் அவங்க கொஞ்சம் எனர்ஜி கம்மியா போட்டா கூட அவங்க வந்துடுவாங்க வந்துட முடியும் சரிங்களா ஆஹ் நம்பிக்கையோட படிங்க ஐயோ நம்மள நிறைய பேர் ஸ்டேட்ல படிச்சுட்டு இருப்பாங்களே அவங்க எல்லாம் எப்படா நம்ம ஜெயிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைக்க தேவையில்ல கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த புத்தகத்தை தாண்டி ஒரு கேள்வி கூட வராது இப்ப நீ கனடா மொபைல் புத்தகம் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஸ்டேட் போர்டு புத்தகம் இதை தாண்டி ஒரு கொஸ்டின் கூட வராது அப்போ ஏன் சார் என்சிஆர்டி புக்கை படிக்கணும் அப்படின்னா என்சிஆர்டி புக்ல கட் ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே இதை விட கம்மியா படித்ததற்குள்ள இருந்து படிப்பது அது இப்ப படிச்சிட்டீங்க இதுக்குள்ள இருந்து தான் அதை படிக்க போறீங்க சோ அது ரொம்ப ஈஸி இதை படிச்சுட்டா அது இன்னும் ஈஸி சோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளால வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அந்த நம்பிக்கையோட நீங்க படிங்க உறுதியா நம்ம எல்லாமே டாக்டர் ஆயிடலாம் வாழ்த்துக்கள் நல்லா பண்ணுங்க தேங்க் யூ சோ இதுல வந்து இங்க இருக்கிறது காமர்ஸ் எப்பிடியம் பாத்துட்டோம் பிளட் வெசலுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய என்ன எப்பிடியம் சொல்லிக்கோ எண்டோ தெலியம் பிளட் வெசலுக்கு மேல இருக்கிறது யாரு எண்டோ தெலியம் இது எண்டோ தெலியமா இங்க பாருங்க இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஃபுல்லாவே எண்டோ தெலியம் ஆஹ் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடியது என்னது ஸ்கோமஸ் தெரியும் இதுவும் தின்னா இருக்கும் இதுவும் தின்னா இருக்கு இப்ப ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஒரு மெம்பிரேன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க அது யாரு பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரேன்ல பாருங்க தெரியல பேஸ்மெண்ட் மெம்பிரேன் கிரீன் கலர்ல பாருங்க இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல பேஸ்மெண்ட் இந்த மூணு மெம்பிரேனும் தின்னா இருக்கா ரொம்ப திக்கா இருக்கா ரொம்ப தின்னு செல்லனவே கண்ணு தெரியாது ஒரே ஒரு லேயர்ல தான் இருக்கு அதனால ஒரு முறை கேட்டுருக்காங்க அதாவது ஆல்வி ஓலைக்கு மேல இருக்கக்கூடிய செல்லு எதனால் ஆனதுன்னு கேட்டிருக்காங்க எதனால் மேல இருக்கிற செல் எதனால் ஆனது எண்டோ தெரியும் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய மெம்பரேனுக்கு என்ன பேரு பேஸ்மெண்ட் இது மூணுக்குமே பேர் என்ன பேரு என்ன பேரு ரெஸ்பிரேட்டரி மெம்பரேன் என்னது ரெஸ்பிரேட்டரி மெம்பரேன் அல்லது டிஃபியூஷன் மெம்பரேன் பேர் என்ன பேரு டிஃபியூஷன் மெம்பரேன் புரியுதுங்களா புரியுதா டிஃபியூஷன் மெம்பரேன் பேர் சோ இதுதான் ஃபேக்டர் சின்ஸ் அப்போ மெம்பரேன் எப்படி இருக்கணும் திக்கா இருக்கணும் இப்ப இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா சளி பிடிச்சிச்சுன்னா இதுக்குள்ள போய் யாரு உட்காந்துக்குவா சளி உட்காந்துக்கும் சளி உட்காந்துச்சுன்னா உள்ள இருக்கிற ஆக்சிஜன் பிளட்டுக்கு நேரா போக முடியுமா எப்படி போக முடியுமா அப்ப கண்டிப்பா முடியாது ரொம்ப ஸ்லோ ஆயிடுச்சு ஓகேவா சோ இது யார் யாரு டிட்டர்மைன் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் பிரஷர் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் சாலிபிலிட்டி மூணாவது பாயிண்ட் ஏரியா ஏரியா பெருசா இருக்கணும் திக்னஸ் ஆஃப் த மெம்பரின் கம்மி இந்த நாலு ஃபேக்டர் தான் இதை ரெஸ்பிரேஷன் இது பண்ணுதுன்னா இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்தேன் இந்த டயக்ராம் அப்படியே கேட்டுட்டு அப்படியே ஏபிசிடி போட்டு கேட்டிருந்தோம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேயே நாங்கள் ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும்போது இந்த டயக்ராம் நான் தான் போட்டு கொடுத்தேன் முன்னாடி டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி போட்டு கொஸ்டின் கொடுக்குறோம் அந்த டெஸ்ட்டே இந்த டயக்ராமோட வந்துச்சு அரௌண்ட் 
ஒரு செவன்டீன் எயிட்டீன் இயர்ஸ் இது மாத்தமா தான் இருக்கு இன்சியாட்டி புக்க பொறுத்தையும் ஸோ இந்த டேட்டா ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் புக்ல இருக்கு உங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ் இந்த இடம் பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக் பிக்கெஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் வரும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ்னா எங்க போகுது லங்ஸ்ல இருந்து எங்க போகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டிஷ்யூக்குள்ள போகுது டிஷ்யூல இருந்து திருப்ப என்ன போகுது லங்ஸ் போகுது அப்படி போகும்போது எப்படி போகுது அப்படின்னா எங்க கூட பாருங்க லங்ஸ் ஆலி விளையா ஆலி விளையாந்து பிளட்டா இப்படிதான் பிளட்ல இருந்து எங்க போதும் டிஷ்யூ டிஷ்யூல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்க வரும் பிளட் பிளட்ல இருந்து எங்க வரும் லங்ஸ் லங்ஸ் இருந்து கோயிங் ஆகும் இது எப்படி போகுது அப்படின்றத பாத்துக்கணும் மொத்தம் வந்து என்ன இருக்கும் கேசஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது டோட்டல்ல என்னென்ன கேசஸ் இருக்குன்னா நம்பர் ஒன் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைடும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஆக்சிஜன் எப்படி போகுது கார்பன் டை ஆக்சைடு எப்படி போகுது என்னென்ன வழியில போகுது அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இது நம்ம ஸ்டேட் போர்டு புக்ல தனியா கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சிஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் இப்படி இருக்குதுன்னா இதெல்லாம் ஆர்பிசி இது ஆர்பிசி இருக்கு பாத்தீங்களா இது ஆர்பிசி ஒரு சிலது பிளாஸ்மாலே போகும் பிளாஸ்மா இருக்கு பாத்தீங்களா இதுக்குள்ளே ஊடுருவி போகும் அப்படின்னு சொல்றான் ஹீமோகுளோபினா போறது ஆர்பிசிக்குள்ள போகும் ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டே ரெண்டு வரி தம்பி பிளட் இருக்குப்பா பிளட்டுக்குள்ள அந்த பிளாஸ்மா லிக்விட் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா லிக்விடுக்குள்ள கரைஞ்சியும் போகலாம் ஆர்பிசியும் எடுத்துன்னு போகும் அப்படின்றோம் இது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பானிக் ஆசிடா போகும் கார்பமினா ஹீமோகுளோபினா வரும் கார் பை கார்பனேட்டா போகும் அப்படின்றோம் இது என்னென்ன வழியில போகுதுன்ற நாலுக்கும் அஞ்சுக்குமே எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிசி எப்படி போகுது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இங்க பாருங்க 3% பாருங்க இந்த லெக் எல்லோ கலர் லிக்யூடுக்குள்ள போகக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய அளவு எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் எல்லோ கலர் லிக்யூடுக்குள்ள போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் அளவு ஒன்லி த்ரீ பர்சன்டேஜ் புரியுது அது உங்களுக்கு அடுத்து நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எது வழியா தான் போகுதுன்றா ஆர்பிசிக்குள்ள போகுது இது பாயிண்ட் புரியுதா இது ரத்த குழாய்க்குள்ள மூணு பர்சன்டேஜ் கரைஞ்சே போயிடும் மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் என்ன இருக்கும் உப்பு இருக்கு உப்பு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மூணு பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் தான் தண்ணிக்குள்ள இருக்கு மிச்சக்கிறதெல்லாம் காய்கறி காய்கறி ஆர்பிசிக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு போகுது அப்படின்னா இது ஒரு வழி அதான் இங்க கொடுத்துக்கலாம் பாருங்க உள்ள இருக்கிறது மாலைக்கு ஆர்பிசி ஆர்பிசிக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் யாரு ஹீமோகுளோபின் இது ஹீமோகுளோபின் இந்த ஹீமோகுளோபின் ஆக்சிஜன் போயிடுச்சு அப்படின்னா புளுவா மாறி இதுக்கு பேர் ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் பேர் இத பேரு ஆக்சி ஹீமோ வெளியே போயிடுச்சுனா திருப்ப என்ன இருக்கும் ஆக்சிஜன் வெளியே போயிடுச்சு வெளியே இருக்கு ஆக்சிஜன் உள்ள வரும்போது கலர் மாறுது திருப்ப வெளியே போதா போவோம் லங்ஸ்குள்ள இருக்கும்போது வாங்கிக்கும் பிளட்ல போகும்போது இப்படி எடுத்து போகும் டிஷ்யூக்குள்ள போகும்போது பிளாங்க் ஆயிடும் இப்ப இந்த மாதிரி எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் போகுதுன்னு சொல்லிக்கோ நைன்டி செவன் அப்போ ஹீமோகுளோபினுடைய ஸ்ட்ரக்சர்னா இந்த ஒரு ஹீமோகுளோபின் எடுத்தனா எத்தனை செயின் கொடுத்துக்கா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு பாலிபெப்டை ஒரு ஒரு பாலிபெப்டை செயின் எவ்வளவு ஆக்சிஜன் மாலிக்குல எடுத்துட்டு போகும் சொல்றோம் நாலு ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் எடுத்துட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்றோம் இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒண்ணு இல்லை டைரக்ட் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும் இது பாருங்க ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபின் யாரோட சேருது ஆக்சிஜனோட சேர் ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபின் சேர்ந்தா இதுக்கு என்ன பேரு ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் பேர் இதுக்கு என்ன பேரு ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் இது வெறும் ஹீமோகுளோபின் இது ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் புரியுதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ் இல்ல ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் எப்படி போகுது அதே தான் இதுல யார் யாரெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா மூணு பாயிண்ட் அங்க சொன்ன நாலு பாயிண்ட் பார்ஷியல் பிரஷர் எப்படி இருக்கணும் அதிகமா இருக்கணும் அப்படிதான் அட்மாஸ்பியர் லெவலா இருக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது எவ்வளவு பார்த்தல அப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி சிஓட்டோ அட்மாஸ்பியர்ல எப்படி இருக்கணும் அப்பா அட்மாஸ்பியர்ல பிஓட்டோ எவ்வளவு ஒன் பிப்டி நைனா பிசிஓட்டோ எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்ப கம்மியா இருக்கணும் பிசிஓட்டு கம்மியா இருக்கணும் அடுத்தது இது புரியுதுங்களா டிஷ்யூஸ்ல பிஓட்டு எப்படி இருக்கணும் பிஓட்டு டிஷ்யூல எவ்வளவு இருந்துச்சு நான் அப்ப எனக்கு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது தான் அங்கிருந்து இங்க வரும் அதே மாதிரி பிசிஓட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அங்க போனோம் இங்க எவ்வளவு இருக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்ப இங்கிருந்து இங்க போகும் கரெக்ட் அது
அப்ப பார்ஷியல் பிரஷர் இருபது இருக்கும் போது இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நாற்பது இருக்கும் போது இவ்வளவு அவ்வளவு அதிகமாயிட்டே இருக்கு நூறுக்கு மாயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பாருங்க என்ன ஒரு கிடையாது பர்சன்டேஜ் அவ்வளவுதான் நூறு பர்சன்ட் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும் இப்படியே கோல்டு நேராவே போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அப்ப பார்ஷியல் பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக சேச்சுரேஷன் ஆக்சிஜன் போய் பைண்ட் ஆகுற வேகமும் அதிகமாகும் ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட பிரஷருக்கு மேல அது என்ன ஆகுறது இல்ல ஃபுல் சேச்சுரேஷன் ஆயிடுச்சு போயிடும் அதனால இந்த ஆக்சிஜன் வந்து அசோசியேஷன் டிசோசியேஷன் கால் ஆக்சிஜன் சேரக்கூடியது இணைதல் மற்றும் பிணைதல் வளைவு எந்த வடிவத்தில் இருக்கணும் சிக்னாய்டு வடிவத்தில் அல்லது எஸ் வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்றோம் இது எதை எதை எடுத்து வச்சுக்கிறோம் பகுதி அழுத்த ஆக்சிஜனுடைய பகுதி அழுத்தத்தையும் அடுத்தது ஆக்சிஜன் போய் இணையக்கூடிய வேகத்தை எடுத்து பார்க்கும்போது இது இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இருபது பிரஷர் இருக்கும் போது இவ்வளவு இது புரிஞ்ச மாதிரி தெரியல நீங்க பார்க்கறத பார்த்தா தம்பி இது எவ்வளவு பயிர் பத்தா இந்த பத் பத்தா பத்து இருக்கும் போது பத்து பிரஷ் இருக்கும் போது எத்த பத் பத்து மாலிக்குள் பைண்டா இருக்கு பத்து மாலிக்குள் பைண்டா இருக்கு அடுத்து இந்த இடம் எவ்வளவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு பதினஞ்சு நினைச்சுக்கலாமா பதினஞ்சு பிரஷ் இருக்கும் போது எவ்வளவு பைண்டா இருக்குது இருபது பைண்டா இருக்கு இருபது பிரஷர் பைண்ட் ஆகும் போது எவ்வளவு பைண்டா இருக்கு முப்பது பைண்டா இருக்கு இப்ப இருபது இது முப்பதா முப்பது பிரஷர் பைண்ட் ஆகும் போது எவ்வளவு இருக்கு ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி எட்டு பைண்டா இருக்கலாம் அடுத்து நேரம் இங்க போயிருங்க இங்க எடுத்து போய் இது எவ்வளவு பிரஷர் ஐம்பது இருக்குமா ஐம்பது பிரஷர் பைண்ட் போகும்போது எவ்வளவு ஆயிடுச்சு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பைண்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்துட்டு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு எண்பது போகும்போது பாருங்க ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு பக்கம் வந்துச்சு அதுக்கு மேல எவ்வளவு போனாலும் பிரஷர் நூறு பர்சன்டேஜ் இல்ல தொண்ணூத்தி ஏழு வரும்போதே நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இங்கேயே சேச்சுரேஷன் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல நீங்க நூறு போனாலும் எவ்வளவு போனாலும் இதுக்கு மேல போகாது நீங்க நூத்தி ஐம்பது பிரஷர் கொடுத்தாலும் ஸ்கோட் எப்படிதான் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்ப ரொம்ப முக்கியமான எடுத்துக்கொண்டு இருக்கோம் இத நம்ம இந்த டாபிக் மட்டும் முடிச்சுட்டு நான் உங்களை விட்டுறேன் இப்போ இல்ல எவ்வளவு நேரத்துக்கு முடியுது உங்களுக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கா ஃபைவ் எப்போ டைம் சரி இது மட்டும் சொல்லிடுறேன் இப்ப பாருங்க சிஓ டூ எந்தெந்த வழியில போகும் அப்படின்னா மூணு வழி கொடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு கார்பானிக் ஆசிட் கார்பமின் பைக் ட்ரெயின் டைம் ஆகுதா இருக்காது டைம் ஆகுதாப்பா இல்ல முடிச்சுட்டுமே வேணாமா க்ளோஸ் பண்ண சொன்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நடத்துட்டுமா நடத்துட்டுமா எங்க மெஜாரிட்டி கை தூக்கும் பக்கம் யாராவது நடத்தலாம் நினைக்கிறீங்க இல்ல நிறைய பேர் நடத்தினேன்னு சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் பாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் வேணான்றாங்க போல இருக்கு இது மட்டும் எனக்கு ஒரு டூ ஃபோர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிச்சிடுறேன் இதுல பாருங்க அங்க எப்படி மூணு பிளாஸ்மால போகும் ஆர்பிசி எடுத்துட்டு போகணும் இந்த மூணு வழியில போகணும் கார்பானிக் ஆசிட போகும் கார்பமினா ஹிமோகுளோபினோ பை கார்பனேட்ட போகும் இந்த மூணுல ரெண்டு ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்பானிக் ஆசிட் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்ப ரத்த கிளாய்க்குல போகுதுங்க பாருங்க இப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடு பாருங்க பிளட் வெசல் இருக்கு ரத்த குழாய்க்குள்ள ஆர்பிசி இருக்கு இது ஆர்பிசி இது ஆர்பிசி குள்ள இதுல சிஓ டூ சிஓ டூனா கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ டிஷ்யூக்குள்ள டிஷ்யூஸ்குள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இதுல சிஓ டூ இப்ப சிஓ டூ எங்க போகலாம் ஒன்னு பிளாஸ்மாலே போகலாம் பாருங்க பிளாஸ்மாக்குள்ள சிஓ டூ போகலாம் இன்னொன்னு எங்க போகலாம் ஆர்பிசிக்குள்ள போகலாம் புரியுதுங்களா சரி இப்போ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்ல மேல பாருங்க செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளாஸ்மா அண்ட் வாட்டர் டு ஃபார் கார்பானிக் ஆசிட் இந்த இது பாத்தீங்களா இது செவன் பர்சன்டேஜ் ஆ இது என்னவா மாறுது கார்பானிக் ஆசிடா மாறுது கார்பானிக் ஆசிட் சொல்றாங்களா செவன் பர்சன்டேஜ் கரைஞ்சே போயிடும் அப்ப இன்னும் செவன் பர்சன்டேஜ் இன்னும் தொண்ணூத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்கு அது எப்படி போகுதுன்றத பார்க்கணும் அது போகும்போது சிஓ டூ வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகி என்னவா மாறுது ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ இது யாரு கார்பானிக் ஆசிடா மாறு புரியுதுங்களா இன்னொன்னு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சார் செவன் பர்சன்டேஜ் போயிடுச்சு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டுங்க தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் எப்படி போகுதுன்னா கார்பமினோ ஹீமோகுலமினா போகுதா கார்பமினோ ஹீமோகுலமினா போகும் இங்க பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேற எங்க போகுதும் ஆர்பிசி குள்ள போயிடும் பாருங்க நல்லா கவனிச்சு ரெண்டாவது பாயிண்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் எங்க எங்க போயிடுச்சு நேரம் ஆர்பிசிக்குள்ளே போயிடும் அப்போ என்ன கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹீமோகுளோபின் மிக்ஸ் ஆகி கார்பமின ஹீமோகுலோபின் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இல்லை எழுதி வ
ஒரு கடவுள இதனை பண்ணுங்க இது ஆர்பிசி இது ஆர்பிசி பிளாஸ்மால எவ்வளவு परसेंटेज போகுது அப்படினு சொன்னீங்க 7% 7% பிளாஸ்மால போயிடுச்சு 7% பிளாஸ்மால பிளாஸ்மால போயிடுச்சு ஹீமோகுளோபின்ல போனது எவ்வளவு परसेंटेज போச்சு 25% மிச்ச இருக்க கூடியது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது போனா अराउंड 32% மிச்ச 70% मैक्सिमम எப்படி போகுதுனா என்னவா போகுது அப்படினு சொன்னீங்கனா பை கார்பனேட்டா போகுதுன்றோம் பை கார்பனேட் பை கார்பனேட்டா போகுதுனா அப்ப என்ன ஆகும் அப்படினா இங்க இருக்க கூடிய CO2 என்ன நடக்கும் அப்படினு பாருங்க இங்க இருக்க கூடிய CO2 நேரா எங்க போகுது அப்படினு சொன்னா RBC குள்ள போயிடு வித்தின் RBC குள்ள போகுது கவனிச்சுங்க திருப்பி யார் அந்த அவ்வளவு டீடைல சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு CO2 இங்க பாருங்க இங்க போகுது இங்க RBC குள்ள போகுது இது யார் இது CO2 சார் இங்க இருந்தது அப்படியே எடுத்துட்டு போச்சு சிஓட்டோ போய் இங்க பாருங்க பாருங்க இதான் பிளட் வெசல் இங்க சிஓட்டு இருக்கா யாரோட ஜாயின் ஆகுது ஹெச்ஓ மாறி என்னவா மாறுது இதுக்கு என்ன பேர் கார்பானிக் ஆசிட் அப்ப நம்ம என்ன இருக்கோம் சிஓ டூ பிளஸ் ஹெச்ஓ கிவ்ஸ் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ கார்பானிக் ஆசிட மாறிடுச்சா கார்பானிக் ஆசிட மாறிட்டு ஆர்பிசி குள்ள அதுவும் அப்படியே இருக்காது திருப்பு அது என்னவா மாறிது பை கார்பனேட் அமா பை கார்பனேட் என்ன இருக்கும் பை கார்பனேட் என்ன இருக்குங்க H CO3 அப்ப உள்ள அந்த HCO3 ல இங்க ஒரு H மட்டும் உள்ளே நின்னுக்குமா இத பாருங்க HCO3 வெளிய வந்துச்சு யார் மட்டும் உள்ளே இருந்து இப்போ இந்த மாதிரி டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு அப்படியே வருது எங்க வருது lungs க்கு வருது lungs குள்ள வரும்போது வெளிய இருக்க கூடிய பை கார்பனேட் வெளிய தான இருக்கு இப்படி பை கார்பனேட் பிளஸ் பை கார்பனேட் திருப்பு லங்ஸ் குள்ள வரும்போது என்ன என்ன போகுது ஆர்பிசி குள்ள போகுது ஆர்பிசி குள்ள ஏற்கனவே ஒரு எச் இருந்துச்சா அங்க விட்டு எச் இருந்துச்சா அது ஒரு சேர்த்து திருப்பி என்ன மாறுது கார்பானிக் ஆசிட் கார்பானிக் ஆசிடோட இது என்ன ஆகணும் அப்படியே இருக்காது இந்த கார்பன் எச் டூ சிஓ த்ரீ இது என்னவா பிரிஞ்சு எடுத்து சிஓ டூ தனியா வாட்டர் தனியா பிரிஞ்சுது வாட்டர் உள்ள இருந்துரும் சிஓ டூ எங்க வந்துடும் வெளியே வரும் வெளியே வந்து எங்க போயிடும் லங்ஸ் குள்ள போயிடும் புரியுதுங்களாங்க உள்ள போகும்போது டிஷ்யூல சிஓ டூ உள்ள போய் வாட்டரோட கார்பானிக் ஆசிட மாறி அப்புறம் பை கார்பனேட் மாதிரி வெளியே வந்துச்சு லங்ஸ் குள்ள போகும்போது இந்த எச் சிஓ த்ரீன்றது எச் சிஓ த்ரீன்றது யாரோட சேருது எச் பிளஸ் ஓட சேர் எச் பிளஸ் ஓட சேர்ந்து திருப்ப என்ன மாறுது எச் டூ சிஓ த்ரீ மாறுது அப்புறமா திருப்ப என்ன எது என்ன ஸ்பிட் ஆயிடுது எச் டூ ஆகும் பிளஸ் சிஓ டூ ஆகும் மாறுது அப்ப சிஓ டூ எங்க போயிடுது வெளியே போயிடுது லங்ஸ் குள்ள தண்ணி இருந்தது இதுதான் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்போ மொத்தம் மூணு வழி இது என்னென்ன வழி ஒன்னு வந்து எப்படி போகலாம் பிளாஸ்மாவா போகலாம் இந்த மூணு டைட்டில் பாருங்க கார்பானிக் ஆசிடாக போகலாம் கார்பமினா ஹீமோகுளோபினா போகலாம் கடைசியில பை கார்பனேட் எது எந்த மாதிரி போறது தான் அதிகம் பை கார்பனேட்டா போறது மட்டும் தான் அதிகம் ஸோ அதனால அதுக்கு ப்ராப்பரான டயக்ராம் இருக்காது புரிய வைக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இதுதான் டயக்ராம் உள்ள போகும்போது சிஓ டூ போன ஒண்ணு கார்பானிக் ஆசிட் திருப்ப கார்பானிக் ஆசிட் எப்படி இருக்கு திருப்பி என்ன மாதிரி பை கார்பனேட் மாறி ஆர்பிசி வெளியே வந்துடும் அப்ப பை கார்பனேட்டா எப்ப எங்க போகுது அது ஆர்பிசி குள்ள போகுதா பிளாஸ்மா குள்ள போதா பிளாஸ்மா குள்ள வெளியே வந்துச்சு ஆர்பிசி வெளியே வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா பை கார்பனேட்டா பிளாஸ்மா குள்ளதான் போகுது அப்படிதானே உள்ள ஃபார்ம் ஆகுது பை கார்பனேட் ஆனா வெளியே வந்துருது இதான் கார்பன் டை ஆக்சைட் டிரான்ஸ்போர்ட் இதை பாருங்க அந்த ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கரு அப்படின்றது இதை நீங்க ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ரெஸ் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ற பார்ட் என்ன பார்ட் பிரெயின்ல ஒரு மூணு பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுல நியூமோடாக்சிக் சென்டர் எக்ஸ்பிரேட்டரி சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது நீங்க டச் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கோங்க டிசார்டர்ஸ் இதுல இருந்து பார்க்கணும் இதுல இருந்து ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் பார்க்கணும் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ